¿Sabes por qué no traigo? ¿Por qué no te la traigo? Robert, buenos días. ¿Qué te ha pasado? Cuéntame, mira, por los días. papeles. Les aquí encanta a ellos cogerme hablando antes de empezar. Sí, ¿eh? le encanta, es que lo hacen queriendo, yo creo que lo hacen yo queriendo. Yo creo que sí. Eh... Francisco Perujo, buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Igualmente, él es coordinador del Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco, por eso está aquí, para hablarnos de un evento. Con sede en el campus de Jerez, el Máster. Exacto, que vamos a hablar de los 100 años de un icono de la cultura española, Centenario de la Flores, un congreso que se va a celebrar del 9 al 11 de noviembre, es así, ¿verdad? Efectivamente, empieza ya pasado mañana. Pasado mañana, y va a haber muchísimas personas interesantes para hablar de la figura de Lola, entre otras sí, cosas. Sí, hemos logrado en Jaretar. Cuadrar un congreso que creo que responde a las expectativas inicialmente creadas por la propia institución universitaria, la Universidad de Cádiz, cuando allá por el mes de enero-febrero fue presentando el conjunto de actividades que se han organizado desde el Máster de Investigación y Análisis del Flamenco, que tiene su sede en académica en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación con sede en Jerez, en el campus de Jerez, y el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz, eh, anunciamos un programa de, de actividades entre las que se incluían, por ejemplo, dos que vamos a llevar y que vamos a concretar eh, antes de final de año. La primera, y creo que es la más importante de todo, por la significación que tiene para una institución académica y universitaria como es el Congreso. Porque mm, la mejor forma de llegar al, al, al reconocimiento es desde el conocimiento. La mejor manera de destruir un estereotipo también es desde el estudio. Y eso es lo que hemos querido ofrecer y aportar, debe ser necesariamente la construcción de una universidad pública, como la Universidad de Cádiz, desde su campus de Jerez, a la hora de, de armar, como decía al principio, una propuesta de actividades conmemorativas en torno al centenario del nacimiento de Lola Flores. Como institución universitaria y académica tenemos que apostar por la generación y la transmisión del conocimiento, por la divulgación del mismo, y la mejor manera de hacerlo es, por ejemplo, a través de un congreso que es un congreso en el que van a suceder muchas cosas, cuando se aborda a, a, a la persona y al personaje de Lola Flores con, como objeto de estudio, que es lo que, habemos, es lo que hemos hecho. ¿no? La hemos, hay un ámbito ya singular de investigación que es Lola Flores, la hemos convertido en objeto de estudio, no en objeto de admiración, eso ya lo era desde hacía décadas, y nos hemos encontrado que es, fue tan extensa su, y tan intensa su vida artística fue tan camaleónica, tan poliédrica, porque triunfó en todo lo que era triunfable. Cuando el negocio y el éxito artístico estaban en el teatro, triunfó en el teatro, con Manolo Caracol, espectáculo de, de, de Zambra, cinco o seis años en cartelera, paseándolo por, todo el, por todos los teatros de la geografía nacional. Cuando el éxito estaba en, en, el, en el cine, triunfó en el cine, más de 40 películas. Y cuando el éxito estaba en la, en la televisión, emigró hacia la televisión. Entonces, esa... Esa figura tan temperamental, tan intuitiva, tan esa inteligencia na natural, esa, esa artista diferenciadora que no se parecía a nadie, a nadie tan adaptativa a todos los tiempos, tan, tan cañí, tan postmoderna, pues esa es la que hemos convertido en objeto de estudio. Y lo hemos hecho a través de conferencias ad hoc, es decir, que hemos solicitado desde la organización a relevantes y eminentes investigadores que han centrado parte de su proyección y de, y de su producción perdón, científica en Lola Flores, el catedrático de la UCA Alberto Romero Ferrer, que tiene un libro magnífico sobre Lola, que nos, ha, nos va a hablar del lorquismo de Lola, Cristina Cruces, el baile de Lola, eh, el investigador titular del, del CSI que cierra el Congreso, eh, Emilio Gallardo, con una, una investigación que es importantísima sobre la proyección de Lola en Iberoamérica, el cine y Lola, eh, el crítico de cine de Canal Sur, televisión Manuel Bellido, o la música de Lola, Faustino Núñez, o desde luego, no lo quiero dejar, eh, y lo he dejado para el final a conciencia, pues la conferencia inaugural de un, una persona que tiene un hueco en el mundo de la literatura, del ensayo y de las letras en España, como es eh, Luis Antonio de Villena, que dará la conferencia inaugural. A estas conferencias, por encargo, por decirlo de alguna forma, a través de, del trabajo de un comité científico en el que han estado todos los coordinadores del máster en las seis provincias del máster de flamenco, hemos, abrimos una, una, un plazo y una fase para la presentación de comunicaciones, hemos seleccionado ocho comunicaciones, que son muy innovadoras y, y muy muy relevantes todas y creo que nos van a servir para eh, confeccionar con Lola una especie de cuatro puntillista al estilo del puntillismo es decir, como diferentes puntos de vista bien colocados en el cuadro nos permiten reormar la figura 
de Lola como un personaje singular de la cena y de la cultura española que, que hemos querido desentrañar del estereotipo para convertirla en objeto de estudio. Y es lo que tiene que hacer una universidad. Y, y a finales de este año, en diciembre, ya tenemos producida y preparada, diseñada, la mm, exposición urbana sobre Lola Flores. En un formato muy, también muy innovador, muy, muy moderno, que queremos llevar al campo y a las calles de Jerez, eh, porque creo que también era una de las de las grandes acciones eh, previstas por la, por la Universidad de Cádiz, que creo que, que está a la altura de lo que se espera. Es decir, de una universidad se espera esto, no se esperan fuegos artificios, titulares de un día, se espera que aporte, que aporte conocimiento, en este caso, acerca de un personaje tan mayúsculo como es Lola Flores, tan enorme, tan poliédrico, tan camaleónico, y que puede ser estudiada desde tantos puntos de vista. Y haciendo un repaso al programa de contenido de este congreso, que será que tendrá como colofón eh, una, una pequeña degustación escénica y musical de Mechora Ortega con Javier Ibáñez, eh, con parte del repertorio de Lola, que queremos que, que también su, su música, pues este, la, la música es muy temporal, eh, pero queríamos tener esta, este pequeño detalle final. Y yo, antes de terminar esta exposición, he tratado de contarlo todo. Menos mal que, que todos los invitados son como tú, no nos quedamos en paro, Robert y yo. No hemos que, tenido ni que No, pero, yo, yo, pero también yo, te digo yo, una cosa, a mí me encanta los invitados no, que con una pregunta te hacen la no, entrevista. Ya, ya, no, ya, pero, pero nosotros lo vamos a dar aquí, no vamos a Pero yo, yo quería como... como, como que claro, te vas a presentar ahora. Va, pues, ha quedado contigo. Sí, pero yo, yo quería antes de nada, utilizando el acervo popular el, y proverbial de... Eh, para, hay que estar agradecido para ser bien nacido, <coughs> agradecido quiero agradecer pues, el apoyo que he tenido desde el rectorado de la UCA mi facultad de ciencias sociales y de la comunicación de su decano, de su decanato y del vicerrectorado de cultura a través del, del servicio de extensión universitaria para poder mm, tener el soporte para la organización de este congreso y también pues, para la viabilidad financiera, presupuestaria y económica del mismo, lo, los apoyos sustanciales tanto de la Fundación Cajasol, que nos ha brindado su casa, el auditorio, donde se desarrolla entre el 9 y el 11 el Congreso, eh, la Diputación Provincial de Cádiz y las bodegas William Humbert. Y también tenemos la colaboración para esta actividad y para todas las de la UCA en el año Lola, de la Junta de Andalucía, como no, del Ayuntamiento de Jerez, de la Academia San Dionisio de la Federación Provincial de Peña y de una mm, renacida con vigor y necesariamente recolocada en el mapa de, la, de las instituciones culturales de la ciudad, como es la Cátedra de Flamencología, que, que preside mi compañero periodista y buen amigo Fran Pereira. Bueno, Fran, tiene tres minutos. Eh... Sí, ya tiene que decir, Paco, abusando de la confianza, ya tiene que decir como Lola, si me queréis ir. Sí. <risa> ¡Qué barbaridad! Fran, tiene tres minutos. Me voy a contar mi libro. Eh... Sí, es verdad que si Lola levantara la cabeza y viera que se le está dedicando un congreso a su figura y a su persona, estaría loca de contento. Y, y, y da para más de uno. Y da para más de uno. No, no, deja de final Fran y estamos Francisco y, y, y Chari. Francisco, me parece fantástica tu exposición. ¿Vale? Y todo lo que se organice en cuanto a eventos y actividades eh, con la figura o por y para la figura de Lola es maravilloso. Sí que es cierto que es objeto de estudio mmm, en cuanto en tanto hablemos de su vida profesional, pero yo creo que Lola eh, debiera convertirse en objeto de estudio no solo desde el plano profesional, sino que últimamente o en los últimos años nos, intera nos interesaba más su aspecto personal más que el profesional. Entre otras cuestiones porque el profesional era archiconocido. Su sí, genialidad, su genialidad. Sí. Es que Lola era un genio eh, eh, profesionalmente, indudablemente, Como pero persona personalmente genial. también. Sí, y luego eh, es una, fue una crisálida permanente, es decir, la cantidad de metamorfosis que tuvo a lo largo de su, de su vida. La Lola que empezó con 12 años en el Teatro Villa Marta, no se parecía a la que unos años después nada triunfaba con Caracol, la que le hizo... Camaleónica, eh, como tú has sí, dicho anteriormente. La, la que le, Oye, Fran, tú puedes intervenir. La que le hizo su Evia Film un contrato de, de seis meses. Se de... <risa> <risa> Oye, lo que a mí me sorprende, que yo creo que estaremos eh, eh, los cuatro de acuerdo, las la personas que estamos sentadas aquí en esta, en esta mesa, es que cómo es posible que las generaciones de hoy día, jóvenes, por ejemplo, de 20 años, que no han conocido habrán conocido la figura de Lola, pero no a Lola Flores. ¿Cómo pueden ser eh, eh, tan sumamente seguidores del artista? ¿Qué han visto en ella? ¿Qué les han contado? 
¿Qué han apreciado? Porque está viva en el imaginario colectivo. Pues sí, que, yo creo que es eso. Necesariamente. Y que y, ella hizo mucho, su genialidad hizo mucho por esto, ¿no? Eh, es cierto, un personaje que tenga una serie, que tenga una película, que haya sido la voz 25 años después de muerta, de la voz y la figura, la imagen de una campaña de publicidad internacional, de éxito bueno, es internacional, eso. es que... Es impresionante. Es, es Lola. Mm. Te iba a decir, no te, da no te da cosita que no nos deja hablar. Sí, sí, no deja. <risa> bueno, Fran, al margen, Fran. yo de hecho que puede hablar, evidentemente, eh, de este tema, por supuestísimo, como especialista de, de, de flamenco que es. Bueno, vamos a recordar que Fran Pereira es presidente de la Cátedra de Flamencología de Jerez y viene a hablarnos precisamente de la gala de los premios Entre nacionales que, de por flamenco. Cierto, hay que felicitarlo y darle enhorabuena después de 11 años recuperar esos premios por la gran gala pues sí. que se va a ofrecer íntegramente en esta casa. No sabemos cuándo, pero se va a... Y estamos dando algunos retazos de vez en cuando en el programa, como lo de Romerito antes que hemos estado viendo, que sí, estuvo genial, que cantó un fandango y todo en directo. Así que felicidades por todo lo que salió, sé que perfecto. Muchas gracias. La verdad es que nos ha, nos ha costado mucho trabajo, pero bueno, afortunadamente todo ha salido bien. Todo el mundo está muy contento, tanto los miembros de la cátedra como los artistas, incluso muchos aficionados al flamenco de Jerez me han llamado personalmente para pa comunicármelo y bueno. Creo que era importante recuperar este acontecimiento para la ciudad y para el mundo del flamenco y, y así se ha hecho. Yo creo que es lo más importante de todo. ¿Y más actividades que tenéis previstas? Por sí, el día del porque flamenco? esto no para, esto no para. Ahora la semana que viene hacemos un ciclo con el Centro Andaluz de Flamenco, de documentales, por aquello un poco de acercar también el cine a, a, a la ciudadanía. Y bueno, y también hacemos una pequeña colaboración con un proyecto que ha iniciado María del Mar Moreno, que empieza también la semana que viene, en la que, bueno, asesoramos, no colaboramos, no podemos estar en todo, pero bueno, eh, ya dije el otro día en la gala que la cátedra, eh, la cátedra está abierta a, a todos, ¿no? que estamos ahí, de hecho también con el ayuntamiento vamos a, a, a poner en marcha o queremos poner en marcha un trabajo yo creo que va a ser importante sobre la zambomba en los centros educativos es importante que, que las nuevas generaciones eh, aprendan lo que es nuestra cultura sobre todo ese rito tan nuestro como es la zambomba y enfocarlos a, la, a lo más tradicional ¿no? Lo que, no lo que en los últimos años por desgracia se ha, se ha ido convirtiendo uh -huh. entonces bueno, creo que seguimos ahí haciendo cosas intentando contribuir dentro de lo que nuestras posibilidades nos lo permiten nosotros lo hemos comentado más de una ocasión, Fran, eh, que haciendo referencia a lo que es el flamenco, evidentemente somos cuna del flamenco, patrimonio material de la humanidad, eh, yo creo que es una cuestión de cultura también, de forma de vida y, y de historia de la ciudad, por supuesto. Eh, y hemos comentado más de una ocasión, yo decía, que eh, el flamenco deberá convertirse un poco también en una asignatura, que es lo que queda pendiente de los centros educativos de la ciudad, para que los más pequeños se vayan educando en ese sentido con nuestra o su propia cultura que la vayan conociendo en edad muy temprana. Bueno, sí, está ahí el proyecto de la Junta que ya se ha aprobado. Lo que pasa es que ahora queda un poco lo más difícil que el plan estratégico, ¿no? elaborar uh -huh. cómo se va a impartir el flamenco dentro de las aulas, porque está muy bien eh, la ley, ¿no? se ha aprobado no, la, la ley, está eso está muy bien, bonito, pero, práctica, pero ahora claro. hay que hacer la práctica, que quizás sea lo más difícil. Pero bueno, yo confío en que por lo menos es un primer paso que, que se da, es importante, porque a veces... Eh, al hilo de lo que decías de Lola, a veces que hemos ido a colegios y demás y cuando preguntas por algún artista y los niños conocen a algún artista de Jerez, lo más cercano a, al flamenco que saben, y fíjate si aquí hay artistas, ¿no? Que lo decía el otro día Vicente, ¿no? Si el flamenco tiene cuatro pilares, Jerez tiene dos, ¿no? Es de Vicente Soto Solamente. el otro día en la gala. Pues lo más cercano es Lola Flores y es muy curioso, ¿no? Que niños de 5 o 6 años te digan, un artista flamenco de Jerez, Lola Flores. Claro, por eso yo hacía referencia antes con Francisco a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Por qué conocen a Lola las sí, nuevas muy generaciones? Curioso, ¿De qué forma? Verdad. ¿O de qué forma se les está inculcando la figura de, de, de Lola Flores? Que además eh, es importantísimo que estas cuestiones en torno a lo que es la flamencología se pongan en mesas de los medios de comunicación o se expongan. Eh, para que los jóvenes, que al final son el futuro en todos los sentidos, lo sean también en el flamenco. Es que, perdona, <coughs> uh, o sea, hemos visto esta mañana el spot nuevo de la Junta de Andalucía, este tan fantástico que han hecho, sí. que ha costado, que se ha invertido muchísimo dinero, que va enfocado para Estados Unidos, para Nueva York, para tal, y aparece, y los creativos que vienen de Madrid, todo estudiado, ponen a Lola. A Lola, claro. O sea, unos, unos señores que han estudiado qué un, un fotograma poner en cada... Y ellos mismos han seleccionado a Lola, por algo será. Sí, ya que Por aparece tirón, ¿no? Picasso, Lorca y Lola. ¿no? Es que ahí voy yo, ahí voy yo. 
No. Falta, faltaba Pemán. Ha dicho de mí, torbellino de colores. Pues, pues ahí faltaba Pemán también. Bueno, Andalucía puede faltar muchísimas personas, Imagínate. pero a la hora de seleccionar, imagino que por el tirón o por los motivos que sea, ahí está Lola un siglo después. Uh -huh. Vamos, de hecho, la campaña de, eh, del acento que protagonizó Lola Flores, ya la campaña acabó, el spot no se emite y se sigue hablando de esa campaña. Totalmente. O sea, que donde pisa Lola y sigue pisando sin estar entre nosotros físicamente, deja huellas, sigue dejando huellas. Yo estoy convencido que si Lola tuviera hoy 50 años, bueno, se, no. sería una influencer... Uy, os in, habéis in, imaginado... Indudablemente, ¿no? O, 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 yo, yo siempre ya pienso, rapeaba bastante bien. Yo siempre pienso, Francisco y, y, y Fran, de qué forma, os lo prometo que lo he pensado, ¿eh? ¿De qué forma hubiese vivido Lola Flores la pandemia? Oh. Eso hubiese sido un torbellino de colores. Totalmente. <risa> Y bueno. esa frase mítica que me encanta, esa que en la clave, en el programa de la clave, que le preguntaron, la ¿Usted, la por, ¿usted por qué se ha quitado la bata de cola? Y yo, hijo, si yo toda mi vida con la bata, si eso es mi seña, de hecho el día que me muere a mí que me la meta. Meta. La, la bata de cola. Bata de cola. Sí, tiene, eso fue... El anecdotario wow. de, de Lola es riquísimo, cuando una de sus de su viajes internacionales le preguntó un periodista eh, americano, norteamericano, si sabía inglés. Dice, Lola, ¿tú sabes inglés? Dice, no, no lo quiero a Dios. <risa> Qué maravilla. Bueno, de hecho, frases típicas de Lola las vemos en presa, incluso en camisetas. Sí. El, si me quiere irse, el brillo de los ojos no se opera. O sea, yo, vamos, me proclamo fanático de Lola Flores porque yo me puedo, lo he dicho muchas veces en televisión, yo me puedo eh, tirar horas, tardes enteras, viendo, no actuaciones, que también me gustan, ¿eh? viendo entrevistas de Lola. A mí me gustaba. Escuchar a Lola en las entrevistas. Incluso las películas, mira que no le dieron buenos papeles. Pues también. Sí, 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 sí. sí. Bueno, José María, que ya yo me tengo que ir. ¿Qué quiere José María ahora? No sé, me está hablando de que quiere poner esto, que quiere poner lo no, otro. No, no pongas tanto, que ya. No pongas tanto. Ya están ahí los próximos invitados. Sí, pero ya la hora que es, tiene Rob esperando ahí en cola. Claro, sí, sí, sí. Se nos acumula el trabajo. Que te va a poner no. una coplita de Lola. Ah, pa sí, terminar. para cambiar de invitado me parece fantástico. Que sí, que sí, que sí, que lo que me tú encanta, quieras. Me encanta, me encanta. Que tú mandas, Oye, eh, literalmente. Cierto, ahora la escuchamos, pero eh, ¿cuál es la copla de Lola para vosotros? Uf, es que con Lola tiene mucho Una, o lo que más os gusta. Una, una. A mí, mmm, pena, penita, pena y limonada, y limonada more. Sí, a mí también. Pena, penita, pena, creo que es la que te han buscado. Yo, torbellino de colores. Oh, a mí me gusta Lola todo. El de Lerelli. A mí me gustaba todo. La bomba más... gitana, por favor. <risa> Mira, Franco, la bomba gitana para reventar. A mí no la hacía de tú. Mira que actuando, había que verla porque es un espectáculo, ¿no? Como decía, ya ni canta, ni baila, ni tal, pero veanla. Vale, pero más que eso, me gustaba en las entrevistas. Pues eso es lo que acabo de decir. Exacto. Eso... Es esa serie que tenía ya contando su vida, mm, sin ser actriz ni nada, que tú dices, esa mujer sin preparación ni nada. No, a mí me encanta... y, y que te quedas embobado. A mí me encantaba la entrevista es que, que, que le hacía Quintero. O sea, eso es También. para ver las entrevistas de Quintero a Lola, que sentaba a cátedra. Yo decía, Sin filtro ¿cómo de esta nada? mujer? Que Sin ella filtro. misma lo decía, yo decía, yo soy analfabeta, yo he estudiado el bachiller callejero, pero ¿cómo hablaba? ¿Cómo decía? Te enganchaba y cómo hacíamos caso a todo lo que ella decía. Y, 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 y luego, en la, en, la, en, la, en la España de los, de los 80, eh, recién nacida la democracia, pero con todavía una losa importante moral ahí detrás. Eh, hablaba sin ningún tipo de tabujo de temas que eran tabú es decir, totalmente, que nadie hablaba en los medios y que ella lo soltaba bueno, lo, lo, hacía lo, soltaba. Con, lo hacía con una genialidad y una naturalidad sí, enorme sí, 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 ella sí. sin filtro como nosotros gracias que cualquier día nos quitan de aquí, tú lo sabes aquí, no, a, mí, a mí, a mí después de 30 años, donde me va a llevar, me voy con Fran <risa> viene a la cátedra bueno, a la cátedra ya nos buscaremos la vía yo soy medio flamenco, eh, por si lo sabes ¿eh? Eh, bueno, adiós. Muchas gracias. gracias a los dos, vosotros. muchísimas gracias por esta eh, a la limón. El, el, Oye, el, simplemente decir. Uh, simplemente ¿verdad? son 10 minutos, ¿eh? No, 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 que... no, no. Soy periodista, soy periodista, del tiempo. Me mido en el tiempo. A, a todos los jerezanos y jerezanas que están viendo, del 9 a, al 11, en el, en el auditorio de la Fundación Cajasol, mañana y tarde, si quieren pasarse por el Congreso, que, que lo hagan, aunque no estén inscritos. Bueno. Perfecto. Muchas gracias. Eh, oye, muchas gracias. Ah, lo que sí es cierto, yo ya tuve una tertulia aquí, hablando del eh, centenario del nacimiento de Lola Flores, eh, con Marina Bernal, eh, Fernando Soto, Macarena de Jerez, eh, nuestro buen amigo David. Eh, me encantaría 
volver a hacer una tertulia de estas y que vinieseis vosotros como invitados. ¿Os apuntáis? Pues entonces sí, te falta mesa. Eh, no, ellos dos y dos más. No, ah, vale, no, no vale. Más. El, 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 el espacio que hay es el espacio. Y el tiempo también. También. Eh, oye, gracias. Encantado, ¿eh? Encantado. Eh, gracias. Chari, adiós. Hasta luego. Mira cómo voy ya, preparadita. Eh, eh, palisti, palisti. Eh, nosotros vamos a volver en tan solo nada, un par de minutos, pero antes, porque vamos a presentar aquí también en directo el nuevo calendario, el tan esperado calendario que todo el mundo espera como agua de mayo de nuestros buenos amigos de CEDAWN. Pero antes vamos a escuchar a Lola. No 
pisase de noche las piedras de tu calleja a tu vera siempre a la verita tuya siempre a la verita tuya hasta que de amor me muera mira que dicen y dicen mira que la tarde aquella Mira que si fue y si vino de su casa la lameda. Siempre a la verita tuya, aunque yo de celo muera. Estamos aquí todos pendientes del monitor, flipándolo con Lola. Y lo, los primeros que me han dicho, nos encanta Lola, son nuestros invitados. Que yo ya he anunciado de qué vamos a hablar. Y es que todos, absolutamente todos, todos los años precisamente, esperamos, como hago de mayo, el nuevo calendario de nuestros buenos amigos de CEDAWN. Pues ya lo tenemos entre nuestras manos. Este es el calendario 2004 de CEDAWN, que ya fue presentado oficialmente... Pero nosotros queremos hacerlo también un poco particularmente en el programa. Estoy mega bien acompañado, como pueden comprobar. ¿eh? Bueno, les voy a presentar a Javier Márquez. Él es vicepresidente de CEDAWN, aquí en Jerez de la Frontera. Javier, muy buenas. Buenos días. Javier, nos vemos de año en de año, año y año. tiro porque me toca. <risa> Llega Javier a casa por Navidad, como se suele decir. <risa> Bienvenido, Javier. Eh, sé Gracias. que tiene un poquitín de prisa, sí, por eso voy a ir también un poco rápido. Eh, bueno, ella es nueva en estos lares, pero yo sé que cuando la presente y empiece a hablar con nosotros, va a quedar tan enganchada que va a querer venir otro día. <risa> Sara Paez, coordinadora de CEDAW. Sara, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo Rubén? estás? ¿Bien? Muy bien. Bienvenida al programa. Gracias. Y bueno, y les voy a presentar ahora a dos de los protagonistas de este calendario, que son, además de buenas personas, porque los conozco de muy cerca, son unos pedazos de actores y de artistas. Por un lado, a Mercedes Checa. Mercedes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Estupendo. Oye, eh, eh, tú no estás acostumbrado a venir a la televisión, ¿no? Eh, no. ¿Has venido en alguna ocasión? Alguna ocasión no, pero no, no he ido nunca. ¿No has venido nunca? ¿Es la primera vez? La primera vez. ¿Y cómo te sientes? ¿Estás a gusto? ¿Estás bien? Estoy a gusto, estoy súper bien y con alegría. Bien, y con felicidad. Y con felicidad. Eso es lo más importante. Y a mi amigo, bueno, que mi amigo Álvaro Torrejón, ya he tenido yo la oportunidad de hablar con él, de entrevistarle precisamente allí, en las instalaciones de CEDAWN, y es maravilloso. Bueno, mi bueno. amigo Álvaro Torrejón. Álvaro, ¿cómo estás? Me ha gustado de estar aquí la primera vez. La primera vez que vienes al plató. Sí, sí. Pero no la primera vez que sales en televisión. No, no. ¿Y te gusta? Sí. Ahora, ahora voy a preguntar, al margen de lo que es el calendario, a qué os queréis dedicar vosotros en un futuro. ¿Vale? A lo mejor me decís, pues mira, queremos ser presentadores de televisión, que no lo sé. Pero antes vamos a hablar con Javier. Javier, lo que yo he dicho anteriormente, ¿no? Este calendario, fíjense ustedes que llegada la Navidad se publican infinidad de calendarios. Pero el vuestro, de CEDAW, lo que yo he dicho, ¿no? Y me reitero en comentar que lo esperamos todos como agua de mayo y además es como que, a ver qué nos ofrecen este año, a ver qué nos enseñan, ¿no? Bueno, son 20 años ya de calendario. 20 años. 20 años. Esta es la edición número 20 y eso hace que sea una publicación muy consolidada en, en el ámbito local, ¿no? Eh, como nosotros nos gusta decir, este es el calendario de Eres. ¿Vale? Porque es claro, más por lo que yo he dicho, claro. Es el más antiguo y, y es muy conocido, todo el mundo lo conoce. Y, y bueno, pues, pues un año más aquí estamos. Eh, eh, bueno, como la cuestión es, lo que yo he dicho anteriormente, ¿no? La pregunta que, o lo que nos cuestionamos es, la gente de la calle, 
que nos vais a mostrar en el calendario, porque eh, durante muchísimos años hemos visto a gente famosa, gente conocida, gente popular, eh, otros años el calendario ha sido temático, a lo mejor enfocado al cine, ¿este año en concreto? Bueno, pues este año eh, los protagonistas, como siempre, son, son nuestros chavales, los niños. nuestros niños. Además, muy protagonista es Este año queríamos también hacer un, un llamamiento a, a, a revalorizar nuestra ciudad. ¿no? Los Distintas ubicaciones. Los magníficos espacios que tenemos para, para di, digamos, disfrutar la calle uh -huh. junto a Jerez. ¿no? Y por eso sacamos sitios muy reconocidos de Jerez, muy especiales, tanto más monumentales como, como bueno, otros sitios mmm, con Histórico. ambiente, etc. Y, y además, es, también haciendo un poco un llamamiento a, a como siempre, el, el mensaje social que enviamos a, al derecho de las personas con síndrome de Down a, a tener un ocio y a aprovechar su tiempo libre de forma inclusiva y de forma compartiendo los espacios con, con las personas. Eso metimos también un factor que es un, los juegos tradicionales que prácticamente ya no se ven en la calle. Ajá. ¿eh? De, bueno, como se puede ver ahí. Estamos viendo las imágenes, exactamente. Eh, están pistas, por ejemplo, la portada, pues vuelan una cometa y, y un poco. En el, Dar todo, visibilidad todo es el a, mensaje. A, a, a cómo nos divertíamos nosotros antes. Claro. Que claro. esto ya no existe y a mí me parece una real pena, la verdad. Uh -huh. claro. Porque, claro, porque eh, fíjate, Sara y Javier, que últimamente los niños. Eh, es, a los niños se les va la vida con los juegos de ordenador, mm. que si la PSP, la Wii, que si Internet, las redes sociales, que a mí los avances me parecen fantásticos, pero hay que ponerle un poco límite también. Mm. Yo lo que creo es que mm, antes esto no había que enseñarlo y ahora sí hay que enseñarlo. Mm -hmm. mm, los chicos de Are, tú tienes que enseñar a que jueguen a, la, a, a volar cometa, a la comba, a la tampita, porque no saben. No lo conocen. No lo conocen. Es la diferencia que hay entre entre la, esa generación y esta de ahora, que no conocen, se la han comido todas las la nuevas tecnologías, uh -huh. que están bien, pero bueno, en cierta medida. Siempre. Por eso yo digo, Sara, que lo que es evolucionar en todos los sentidos, eh, culturalmente, técnicamente, socialmente, está muy bien, ¿vale? Hay que avanzar, sí, sí. pero sin olvidar, eh, como se suele decir, quiénes somos y de dónde venimos, ¿vale? O sea, que leer un libro es maravilloso, claro. por ejemplo, o incluso eh, las convivencias que se producen a través del juego del parchís. O de la OCA, Además, que a eso hemos jugado todos. La socialización también tan a importante que se hacían en aquellas épocas, ¿no? En, 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 la, en el juego en la calle, que uh -huh. ahora... ahora que claro, jugábamos con nuestro niño. propio grupo de iguales. Claro. Y ahora si tú ves a un grupo de iguales o a un grupo de chicos y chicas, están todos con los móviles. Sí. Pues me parece una forma maravillosa de dar visibilidad o de visibilizar lo que eh, son estas cuestiones a través de, del calendario. ¿Cómo se han portado los chicos? Fenomenal. Como siempre, <risa> fenomenal. Son artistas. Por eso yo he dicho que son actores y artistas. La verdad que muy bien. Las fotos han salido ninguna, ninguna foto. Otra, otras veces hay alguna foto que da un poco de más de problemas. Este año han salido las sesiones, bueno, desde en 15 minutos tener la foto, que eso es Fíjate, increíble. Eso, qué maravilla. Esto es una muestra de que las personas que están apareciendo en la foto saben muy bien cómo lo tienen que hacer, lo tienen que hacer y, y seguir las instrucciones perfectamente del fotógrafo. Oye, ¿dónde vamos, eh, os podemos adquirir el calendario? El calendario, en principio, bueno, como siempre, nuestra forma de, de funcionar, aparte de, lógicamente, la asociación, que ya está disponible en la asociación, eh, pues todas las familias de CEDAW tienen calendarios para, eh, como nosotros decimos, nuestros mejores <ríe> representantes son nuestras propias familias. Y, y como además hay gente de, de todas las zonas de Jerez, incluso de fuera de Jerez, de muchos pueblos y tal, el calendario pues, es fácil de, de localizar. Perfecto, pues eh, es fácil de localizar el calendario y es muy fácil también que tú desaparezcas del programa porque te tienes que ir. <risa> eh, oye, si te puedes quedar un poco más, yo encantado. Tú te marchas Llevo cuando cinco tú... cinco minutitos más después... Ah, pues entonces no me da. Vamos a, probar, vamos a aprovechar la, la presencia de, de Javier. Um, lo que a mí sí me parece interesante es que, bueno, a ver, por ejemplo, en Mercedes y Álvaro son ya jóvenes, son adolescentes y ellos pues saben cómo tienen que actuar frente a una cámara, cómo ponerse, cómo le digáis, ¿no? Pero a mí lo que más poderosamente me llama la atención es la cuestión de los niños más pequeños. O sea, que son en, en edad, casi casi que no andan, y ya están ellos en los calendarios. 
Porque de muy pronto ellos tienen interiorizado lo de salir en el calendario. ¿eh? Eh, o sea, interiorizado es que vosotros se lo inculcáis. Claro, y, y ellos ven que sus compañeros mayores ya van saliendo y tal, ellos quieren salir y tal, y, y eso lo facilita todo, ¿no? la ilusión de que ellos tienen por su calendario, por, por, por aparecer y tal, te, te hace muy fácil trabajo. Bueno, y una vez que ya el calendario está en la calle, como, como ahora, que lo tenemos ya físico, eh, y ellos se ven en el calendario, eh, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo opinan? ¿Qué dicen? ¿Cómo se lo toman ellos? La verdad bueno, es que es una fiesta una para, fiesta. para ellos. Este año me toca a mí salir en el calendario. Fíjate. ¿Saben cuándo, cuándo les toca...? Porque eh, lo hacéis por toca, ¿no? Sí, más o menos están los, los que salieron el año pasado no salen en este año, entonces uh -huh. pues van los... Para que todos tengan la oportunidad. Claro, y entonces pues ellos saben perfectamente cuándo, salí en el calen, cuándo les toca salir en el calendario y la verdad es que es como una fiesta... El, para ellos, para ellos el salir en el calendario. Hombre, salir en el calendario y, y una cuestión yo creo que es un momento importante es que ellos se sientan los protagonistas. Sí. Y que todo el mundo los señale y diga, oye, que tú te viste en el calendario de, sí, sí. de CEDAW, ¿no? Sí. Qué alegría. Pero yo creo que al final es una alegría para toda la familia de CEDAW, ¿no? Sí. La ver, que... eh, ver, sobre todo, que... A ver, ¿nos remontamos a cuántos años hace que nacisteis como, como CEDAW? En el 2000... En, en el 96. En el 96. En el 96. Vale. Entre eh, 30 años. 30 años, es lo que os iba a decir. Y para nosotros yo creo que cada año el sacar el calendario es una fiesta también por cómo habéis crecido en todos estos años como familia Cedamo, ¿no? Y además se ve perfectamente, se puede seguir la trayectoria de los chavales como han ido chicos? creciendo a través de, de la historia del calendario. ¿Hasta qué edad están ellos? Bueno, ellos no, realmente no, no, no tienen edad. Se da un va creciendo con, a medida que crecen ellos. Entonces, en el caso de estos dos chicos, están en un programa ya adaptado a, a su edad. Entonces, tenemos se da un va creciendo a la medida que crecen los... Oye, ¿os parece que hablemos con los protagonistas? Claro. ¿Vale? Vamos a hablar con Mercedes y Álvaro. Oye, eh, Mercedes, por ejemplo, ¿a ti cuando te proponen ser protagonista del calendario... ¿Tú cómo reaccionas? Pues... Eh, mi experiencia... Eh, ¿Te pusiste feliz, contenta? Me puse feliz. Eh, eh, cuando, cuando fue el día de la presentación me puse un, po un poco nervioso. Porque estaba de, eh, tenía mucho público delante, ¿no? Eh, mucho público. Porque tenía que dar premio. Uh -huh. Y... Eh, espérate, Mercedes, que tenemos que... Javier, gracias. No, gracias a ustedes. Te vamos, te, tenemos que despedirte oficialmente del programa. <risa> Oye, gracias, muchas gracias. Eh, se ausenta Javier Márquez, que es el vicepresidente. Bueno, tiene otras cuestiones que realizar, pero nosotros continuamos, ¿eh? eh y entonces tú te pusiste un poco nerviosa porque teníamos sí. a mucho público delante. A mucho público. Eh, bueno, eh, estuve súper bien y... Mira, ahí te estamos viendo a ti. Mira qué guapa. Qué maravilla. Oye, ¿y cuando tú te ves en la imagen, eh, eh, te ves guapa, te ves bien? Yo me veo que es algo súper guapa. ¿Cómo eres? Como soy. Claro, claro, <risa> lógicamente. Y, y nada, eh, mmm, en el vídeo porque salía mi madre. Y nada, y muy bien todo, todo estupendo. O sea, pues yo me alegro que, que, que hayas disfrutado haciendo el calendario sí. y, que, y que disfrutes cuando tú te ves precisamente que además... ¡Ojo! Atentos todos. Es que ella, además, tiene la responsabilidad, Mercedes Checa, de ser la portada del calendario. Aquí está, Mercedes. ¿Eh? Esa es la portada. Pero, a ver, eh, no me quites el plano, va. Porque hemos hablado con Mercedes, que es la portada. Pero, hombre, no me digan a mí que no está chulo aquí nuestro amigo Álvaro. Mira qué mira que pintaca de chulo tienes aquí. Está guapísimo, Álvaro. Gracias. Y cuando tú te ves, ¿qué sientes? Cuando, me, me cuando tú te ves en el grado, calendario. Súper contento y feliz al mismo tiempo. De que gracias a Cedado, que también me han llenado un buen trabajo. Y compañeros, todo. Y tengo que salir hasta el final para acompañar mi, mi futuro. Igual que mi, que, que mi hermano. Cuando a ti te proponen, oye Álvaro, tú este año vas a hacer, vas a, a, a trabajar o vas a hacer secciones de fotos para salir como protagonista en el calendario. 
¿Qué se siente en ese momento? Me eh, mm, Sí, de... ¿Te pusiste contento? Sí, eh, contento, eh, alegre, feliz también. Y la verdad también estoy muy feliz conmigo mismo y por todo y en general y, y todo. O sea, que tú estás feliz contigo mismo, contento sí. y te sientes orgulloso de ti. Sí, orgulloso de mí mismo y orgulloso de toda la gente que tengo alrededor. Fíjate, mmm, me emociona mucho las palabras de... Eh, de Álvaro, eh, Sara, porque mm, siendo un joven como es, mira que me emociono, eh, mm, cuando él dice, me siento orgulloso de mí, pero no se, queda, no se queda ahí, y dice, y mucha gente, y me siento orgulloso de toda la gente que tengo a mi alrededor. Sí, ¿Cómo es piensan que... los demás? La verdad es que ellos mm, piensan siempre en ellos y en, y en sus compañeros. Mm, como... Son muy solidarios, este año me toca a mí, pero mmm, siempre tengo guardadito un, un recuerdo para los compañeros que no han salido este, este, este año, año, ¿no? Entonces, es muy... la verdad que son muy generosos, ¿eh? Y solidarios. Sí, solidarios. O sea, yo... Eh, ahora voy a hablar de mí, ¿vale? Que está muy mal, <risa> pero me voy a poner en primera persona. Eh, cuando <coughs> os he visitado, Sara, allí en vuestras instalaciones, sí, eh, eh, qué orgullo para mí estar rodeado de jóvenes... Eh, con tanta proyección de futuro. Sí, la verdad es que tienen todo una proyección bastante... Tienen muchas ganas de, de, de hacer cosas, cosas nuevas. De evolucionar. Sí. Eh, 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 y de plantearse el futuro como cualquier joven. Sí, claro. Ojo, y puntualizo así, Sara, de cualquier joven, porque precisamente, y hoy día, que es, se ha recorrido mucho camino, pero queda por recorrer, eh, eh, en muchos sectores de la sociedad no lo ven y hay que dar visibilidad a esto claro yo creo que eso es importantísimo es darle visibilidad a, a ello y que, y que porque realmente son capaces de hacer muchas cosas todo. Y, y todo lo que se propone bien organizado lo sacan perfectamente mm, yo he dicho historia. en infinidad de ocasiones vale y me reitero en ello y lo vuelvo a repetir Sara, Mercedes y Álvaro, eh, que a mí la palabra discapacidad no me gusta absolutamente nada. Porque en ese sentido, todos somos discapacitados. Hombre, claro. Yo, por ejemplo, lo digo, yo soy un negado para las la nuevas tecnologías, los móviles, los ordenadores. A mí yo tengo un problema y me quedo así. Ahora, ya no sé ni para adelante ni para atrás. Lo va... Soy discapacitado. Para las nuevas tecnologías, sí. Con lo cual yo eh, un poco alteraría el orden de esas letras de la palabra. Eh, yo creo que más que discapacitados son capaces de. Yo creo que también. Porque son capaces de hacer absolutamente todo. Oye, vosotros lo que yo decía anteriormente, ¿a qué os gustaría dedicaros en un futuro? Ah, por mi parte me gustaría conseguir mi sueño de, de carrera o reponedor de mecanona. Sí, mira. Claro, por eso es que, lo que tú. Es que me acuerdo perfectamente que en la anterior entrevista me dijo lo mismo. Eh, sí. Y ya hace un tiempecito, ¿eh? Bueno, ya le hemos hecho su videocurrículum para Mercadona, ¿verdad? Ah, sí. Y sí, le hemos sí. lanzado. Me, me quiero dar gracias a Sara porque me ha a hacer mi videocurrículum antes del periodo. Ah, eh, eh, oye, qué maravilla. O sea, eh, que tenéis un videocurrículum. Sí. sí. Y tú sigues con la visión de trabajar en un centro comercial. Sí. Como cajero. ¿Y por qué te gusta eso a ti, Álvaro? Mm, me encanta más en Mercadona porque siempre voy con, una, con mi madre a, a, a comprar... Y cuando veo un producto que no está en su sitio, pues yo no lo pongo en su sitio directamente. Eh, Mercadona es uno de los establecimientos que me encanta mucho. Y... Porque tú, por ejemplo, tú, Carrefour, el líder, eso no, tú Mercadona. No, sí. Bueno, si entrara un trabajo en esos sitios, claro, también. No, 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 sí. Digo, si alguien quiere ofrecerte en Carrefour, va a decir que no. no, no o no, no te no. lo van a ofrecer porque quiere. No, no, él quiere trabajar en el centro comercial, en una gran superficie, claro. porque le gusta... Sobre todo, a Álvaro lo que le gusta yo creo que es el trato o interactuar con el público, ¿no? Eso. ¿Te gusta tratar con el público? Sí, sí. porque yo lo hice anteriormente. Primero eh, en Romasa, en la asignatura de atención comercial. Uh -huh. Y también lo hice haciendo la práctica en el, en el carrusel. Y a ver si yo tengo buena memoria, Álvaro. Sí. A ver. 
¿Tú me dijiste a mí que tenías una amiga cajera que se llamaba Lola? Sí. Claro. Es que me acuerdo perfectamente. ¿Y sigues teniendo esa amiga? Sí. ¿Sigue siendo cajera? Uh, ya, me fui, es que, sí, eh, Oye, pues habla con ella que te... <risa> Álvaro, no está bien lo que voy a decir, pero bueno, <risa> habla con ella que te enchufe. Vale, Hombre, por lo menos que te no sirva sé, de puente que hable con los jefes, ¿no? Que, sí, es que yo no sé qué parte está mi amiga, pero... Me, tengo que decirle que me gustaría eh, ayudar a co cooperar eso, eso de recibimiento para que demuestre mi a finales mmm, de... ¿Como empleado? Como, ¿Trabajando? Eso. eso es. Y por ejemplo, claro, porque mmm, decimos, todo esto que estamos haciendo es que a ver si los jefes de mercado no nos escuchan y, <risa> y, y le llaman. Eh, y dentro, en una gran superficie, pues eh, hay distintas, eh, distintos trabajos, uh -huh. eh, distintas tareas, sí. eh, distintos departamentos. Sí. ¿A ti dónde te gustaría estar? A mí me gustaría el establecimiento de... De, bueno. Por ejemplo, dentro de Mercadona puede estar la, la, la uh, pescadería, reponedor, de cajero, en perfumería, en, en textil. Pues yo prefiero el mejor re, 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 reponedor. Es un currante. ¿El reponedor? El reponedor. Pero desde pequeño. Que, que es que yo recuerdo que hablé con él y me dijo lo mismo. Claro, claro. Fíjate. Eh, bueno, y en tu caso, Mercedes, ¿a qué te gustaría dedicarte? Pues... Mmm... Más que nada de, de ese peñador. ¿También? Oye, yo que me queda con la ilusión de saber si a alguno de los dos les gustaba esto de la televisión. De presentar un programa de televisión. ¿No os gusta esto del periodismo? Sí, pero a mí no... Me, a mí me gustaría. ¿Sí? Hacer eso. ¿El, el periodismo te gusta? Sí. ¿Tú, tú, ¿Tú te atreverías a presentar un programa de televisión? Me, me gustaría presentarme en la tele. ¿Y por qué no lo haces? Todo es ponerse, ¿eh? Yo me voy a poner y, y lo voy a hacer. Vale, vosotros eh, eh, en CEDA aún, de todo lo que hacéis, de, ahora que no nos escucha Sara, <risa> eh, de todo lo que hacéis en, en CEDA aún, ¿qué es lo que más os gusta o lo que más os llama la atención? Pues para nosotros lo que nos gusta más son, son las salidas que hacemos. Eh, también me, me gusta cuando vamos de fiesta con Carmen, en un jodemón de masa. Eh, también es una cosa que nos gusta, como, como celebrar los cumpleaños, que hicimos eh, el año pasado y creo que ese año también nos recuperamos. Y todo, todo, todo eso. Todo en absoluto. Sí. ¿No? Y a ti también. ¿No, Mercedes? Eh, ¿Te sí. gusta todo en CEDAW? ¿O hay no. algo especial que a ti te llame más la atención? A mí no, a mí me gusta todo. Oye, y formáis buena pandilla allí, quiero decir. Sí. Tenéis buenos amigos y sí. amigas allí, ¿no? Bueno, sí. compañero, y sí. ¿Alguna sí. vez eh, eh, hacéis salida, eh, por ejemplo, convivencias donde participéis todos, eh, pero fuera sí. de CEDAW? Sí, fuera, fuera como bien. incluso de todos lados. Sí, eh, como sí. todos los años, Sara nos da papel eh, de, de viaje de fin de curso eh. o para la feria y, y eso y, y, y hoy este, este año vamos a hacer un viaje de fin de curso ¿ah sí? ¿sí? sí, sí, sí. ¿dónde vais a ir? pues lo estamos, no bien, pero... lo estamos decidiendo a ah, ver, lo estáis decidiendo ¿dónde vamos sí. Sí. hemos empezado a poner dinero pero lo vamos a decidir pronto según la lucha como esté claro, según <risa> sí. según a dónde nos alcance eh, claro, claro pero ¿entonces os gustaría a vosotros? A mí me sentaría a Madrid porque es un pariente mío, mi tío, de parte de, de mi padre, vive en ese, en ese sitio y... ¿En Madrid? En Madrid. Vale. Y me sentaría en persona con todos de mis compañeros. ¿Y a ti dónde, Mercedes? A mí me gustaría Madrid porque también... ¿También Madrid? Sí, porque también vive mi padre y me gustaría ir a ese sitio o me gustaría ir a Sevilla, que está mi hermano. Y... Bueno. La verdad que tenemos que hacer un poco de consenso porque algunos quieren ir a la playa, otros quieren ir a Sevilla. Ah, que, y otros claro, que para el final Madrid. del curso. Claro. Sí, Hombre, claro. a ver, yo os digo una entonces, cosa. Si es para el final del curso, que será junio eso, por ahí, ya va a ser un poco de calor. Entonces, ahí sí. está aquí de la cuestión. Yo creo que lo mejor será, Sara. <risa> en la playa. Eh, claro, que preparéis los bañadores. <risa> 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 Porque meteros en Madrid en verano o en, o en Sevilla, Sevilla. O vaya a freír. <risa> 
Claro, yo, yo creo que iros a la playita. Yo, entonces, que, que, eh, ir aquí cerquita no salen claro, Tenemos que hacer votación. Tenemos que hacer una votación porque ellos hay un grupo que quiere ir a, al interior y otro quiere ir a la costa. Entonces, vamos a ver a dónde nos lleva. Bueno, como hemos dicho antes, donde de la hucha. Ah, oh, para claro. donde de la hucha. <risa> eh, Sara, eh, qué satisfacción tan grande trabajar con estas personas, ¿verdad? La verdad que sí. Que para mí es una satisfacción muy grande trabajar con ¿Qué te dan ellos? ellos? Bueno, la verdad que, que ellos... Me enseñan todos los días a ser mejor persona. Entonces. Qué importante lo que estás diciendo. Para mí es, es muy importante. Yo me enseñan más de lo que, lo que ellos piensan. Y lo que más me encanta de estas personas es que ellos son tan sumamente naturales que expresan tal como es lo que sienten. La verdad. Ellos están felices y se muestran felices. Cuando no lo están tanto, también lo muestran. Pero es muy difícil no verlo felices a ellos, ¿verdad? Sí, la verdad que, que, eso, que, bueno, que es difícil verlo porque siempre intentan agradar a todo el mundo. Entonces, muchas veces, yo se los digo, os tenéis que permitir el lujo de estar enfadado, triste y Como cualquier contento, persona, claro. Pero no tenéis uh -huh. que estar siempre intentando que hacer feliz a los demás, cuando uno no está triste, está triste, está triste, y cuando claro. está contento, está contento. Pero sí que es verdad que, que ellos suelen estar bastante felices y contentos. Oye, pues eh, eh, lo que decidáis para el final del curso, uh -huh. ¿vale? Yo me apunto. <risa> que vienes con nosotros. Yo sí. Yo de esta forma... Yo tengo siempre los, los, los bañadores preparados. Vale, sí. La verdad es que bien te lo vas a pasar, ¿eh? Pues por eso lo estoy diciendo. Ojalá, porque se... ojalá que viajen en el fin de curso, me llamamos todos juntos y nos ponemos en pareja. Eh, 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 eso es lo que me gusta a mí, en sí. pareja. Ah, en pareja también. No, no quería decirlo. No. Ahora está todo. Bueno, eh, ya se verá todo, ¿vale? Ya vale, se verá todo. Vale. Sí. Eh, oye, ¿dónde podemos...? Vamos a recordar... ¿Dónde podemos conseguir o adquirir el calendario, no? Uh -huh. A ver, ¿dónde? ¿Dónde lo en CEDAW, ¿no? En CEDAW. Allí podemos ir y comprar el calendario. Sí. sí. Y en, bueno, en distintos comercios también. Sí, la luna nueva creo que, que siempre suele tener alguno. Y todas las familias de la, de la asociación pues tienen calendarios para, para su venta, con lo cual... Allí podrán adquirir nuestro calendario a partir de, de hoy o mañana ya. Lo que tenemos que hacer entre todos es que se acaben los calendarios. Sí. Que... Como todos los años, además. ¿eh? Eh, oye, Val, ¿cómo vamos? Sí. Vale. Ah, vale. Tenemos que terminar, pero nos regalan tres minutos más. Ah, mal, 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 mal. Nos regalan tres minutos, eh, tres minutos más. Mal. Oye, vosotros, además de los amigos que tenéis en Cedown, sí, sí. ¿al margen tenéis amigos también? Sí. Amigos, mucho. Pero al margen de los de Cedown, o vosotros, por ejemplo, cuando salís a dar una vuelta o al cine o de paseo, ¿salís siempre con, con vuestros amigos de Cedown? Ah, eh. Sí, dependiendo de... No, depend... Perdón. Dependiendo de, 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 de los compañeros, mmm, yo por mi parte he quedado con unos compañeros. Anteriormente, eh, primero me he ido cerrando con una de mis compañeras, un día me he invitado a su casa de, de, de rota. Hasta que bien. Yo, yo, yo solo, y que me da las gracias por invitarme. Y también a, a Olivia, una de mis compañeras, también a una de op 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 oposiciones, que me ha invitado a, a, a todos. A su cumpleaños, igual que Rocío, mmm, Lucía y, y todo. Bueno, tiene bastantes amigos. Sí, un montón. Ajá. Muchos amigos. Eh, Álvaro, ¿y tú, Mercedes? Pues yo. ¿Tienes amigos también tengo fuera amigos, de Cedao? Te, a ver, tengo amigos y, bueno, eh, en, en el cumpleaños de, de Rocío nos invitó a todos porque ella ha querido invitarnos. Y todo súper bien. Y otra compañera mía, Lidia, eh, también nos ha invitado a todos y súper bien. Bueno, pues todo maravilloso, ¿no? Perfecto. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo es el día a día de ellos ahí en Cedao? Bueno, la verdad es que mmm, los chicos como Álvaro y, y, y Mercedes, la verdad es que tienen un, un día bastante, son bastante movidos. 
según el día de la semana, pues realiza un, un tipo de actividades, actividad. o, o otro, de, dependiendo del día. Y los sábados lo dedican a, a hacer ocio, si les toca, también los viernes por la tarde hacen deporte. Entonces, ellos realmente tienen una semana en la que tocan empleo, en la que tocan... Mmm, seguir trabajando el desarrollo cognitivo, <coughs> Álvaro en concreto está preparándose unas oposiciones ahora, sí. entonces la verdad es que mm, trabajan el tema de, 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 esto, de las emociones, o sea que la no verdad paran. que no paran, no paran, no paran, no paran. También, deporte. también hacemos piscina por la mañana con sí. los lunes y, y los martes un día a la semana, igual que el ocio, también piso, va huerto, piso, 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 Cambio. Oye, ¿tú para qué te estás preparando las oposiciones? Pues, me hacía para preguntar. <risa> <risa> Yo me estoy preparando las oposiciones porque, aparte de Mecadona, también me gustaría trabajar en ayuntamiento. Ah, muy bien. Yo, por mi parte, en mi casa también estoy ahorrando. Eh, mi, pa mi, mi padre siempre me dice que, que si me ayuda a hacer papeles, cosa que a mí me gusta muy mucho, que es la yo a, a veces se lo digo, pues me, 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 me paga un, un poco y yo no guardo en, en, en mi usa. El motivo es que yo tengo un montón de objetivos y, y, y me que quiero conseguir para más adelante. Eh, primero terminar lo que estoy haciendo, eh, seguir con las posiciones, <coughs> mmm, con mis dos compañeras, Lidia y Lucía, que son buenas compañeras, y... También, pues, me gusta el tema de las oposiciones uh -huh. para preparar mi futuro con, bueno, con, ah, ¿cuándo no hacerlo? Sí, pues, si lo con mi, Sí, con mi novia Lucía eh, y la verdad que con ella estoy me ha gustado, muy relajado, tranquilo y... Y yo prometo no hablar solo, no ah, tener auto, autocontrol mm, y ser más abierto para hacer. Yo quiero ser como, ser como mi padre y quiero ser como, como él. Y dar gracias a todo el mundo en general porque gracias a, a, a todo estoy aquí y ahora. Bueno, lo más importante, Sara, es saber, y eso me encanta, que son jóvenes con proyección de futuro, en todos los sentidos además, como jóvenes que están incluidos eh, dentro de lo que es esta sociedad, con las mismas ilusiones, los mismos objetivos, los mismos proyectos y sobre todo el buscar y querer ser felices. Como eh, felices me habéis hecho a mí este día con vuestra presencia en el programa, que me ha encantado. Sara, los espero en otra ocasión, ¿eh? Cuando tú quieras. Quiero una tertulia con ellos mensualmente aquí en el programa, ¿vale? Para seguir hablando con ellos y, hombre, que también ellos conozcan la televisión por dentro. La verdad. Igual sacamos algún periodista o alguna periodista de allí. Sara, Mercedes y Álvaro, muchísimas gracias por venir al programa. Os espero en otra ocasión y lo más importante es decirles que este calendario 2024... Eh, tenemos que hacernos con él, ¿vale? Tenemos que aportar nuestro granito de arena porque Jerez es una ciudad solidaria para que se acabe también el calendario y lo vendan absolutamente todo. Muchas gracias. Gracias, enhorabuena y suerte. Nos quedamos ahora con nuestro compañero José Manuel Jesús que eh, estuvo presente precisamente en eh, la Delegación de Juventud en Calle Paul del Ayuntamiento de nuestra ciudad donde se presentaba oficialmente este Rabanito Festival. Hola compañeros, pues eh, estamos en un acto prácticamente de presentación de un nuevo festival que vamos a disfrutar este año en Jerez de la Frontera. Eh, bueno, pues el nombre prácticamente lo dice todo y es muy nuestro, ¿no? Rabanito Festival. Estamos con la Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, estamos con Carmen Pina. Carmen, ¿qué tal? Un saludo. Ahora saludaremos al resto de invitados. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿qué bueno, tal? Más, más nuestro imposible, Rabanito Festival. Rabanito Festival es un festival eh, muy novedoso aquí en Jerez, 
eh, por parte del Ayuntamiento de Jerez y la Delegación de, de Juventud, eh, pues le hemos dado la oportunidad y hemos organizado a, con, junto con otros, vamos, con unas empresas que, que lo que queremos es que sean emprendedores, son emprendedoras y queremos darle, digamos, el escaparate para que, bueno, para que ellos se promocionen y dar visibilidad a, a su, sobre todo a la juventud. Uh -huh. eh, son tres empresas como es mmm, Gloria Vendimia, Vendimia Alvarista en las venas bueno, y, y Espartero. Ahora hablaremos con ellos. Muy bien. <risas> eh, mezclamos, bueno, la música, nuestra música, la música más joven con nuestros productos de siempre. ¿no? Sí, es lo que más nos, nos llamó la atención cuando ellos nos propusieron la, la idea. Eh, la mezcla, la, la unión de la juventud con la gastronomía de toda la vida, con nuestro ajo, nuestra berza, con la artesanía local, con el vino de nuestra tierra y toda esa, esa fusión de, de fiesta del mosto, que también es. en esta época del otoño es lo que, es lo que llega, es lo que, sí. es lo que toca. Y, y bueno, eh, ellos son los protagonistas porque es lo que han tenido la idea. Nosotros desde el Ayuntamiento de Jerez, desde la Delegación de Juventud y todo el equipo, lo que hacemos es apostar por estas ideas y, y bueno y, y darle, digamos, allanarles el camino para que ellos mismos se, se promocionen. ¿Es este próximo fin de semana? Este fin de semana, este sábado a partir de las 12, bueno, a las 11 ya, ya va a haber actos con, con las TikTok, con Sandra, Sandra Morales, uh -huh. y a partir de las 12 se abre aquí en la Sala Paul, la entrada es gratuita, el aforo es limitado, tranquilidad, que vengan con tranquilidad, que, que entiendo que va a haber sitio y espacio para todos, pero bueno, que al ser gratuito pues, pues tiene que haber un poco de entradas por salida, ¿no? claro. para, para que todo el mundo tenga la oportunidad de participar. Bueno. Invitar a todos Jerez para, uh -huh. que, para que se pasen. Es, estupendamente, aquí estaremos, sí. sin lugar a dudas. Vamos a hablar también con las empresas, Perfecto. por ejemplo, hablamos con, contigo, tu nombre. Juan Carlos, soy Juan Carlos. Juan Carlos, ¿representas a qué empresa? Eh, Alvariza La Fena. Bueno, cuéntanos un poquito de, de la empresa. Bueno, pues nosotros... Nosotros somos dos, somos Rocío y yo, que Rocío no, nos está ayudando a, a, bueno, a trabajar en el, en, en el festival, pero no va a poder estar, está trabajando fuera. Uh -huh. Pero bueno, estoy yo un poco en calidad de representación de los dos. Y nosotros nos dedicamos al mundo del vino. Entonces, nosotros, eh, Aparista la Vena nace para divulgar un poco y promover la cultura del vino a, a la gente más joven que inicia en, en este mundo. Y bueno, darle un poco a probar los vinos de, de la tierra, de Jerez, de la provincia en general. Y eso es un poco lo que vamos a hacer en el Rabanito Festival, claro. Bueno, vienen invitados, vienen artistas, también, bueno, gente que se quiere promocionar en el mundo de la música, que es de, uh -huh. de la ciudad, una fusión extraordinaria, ¿no? Claro, claro, la idea es pasarlo bien, es montar pues, un festival y que la gente se lo pase bien, pues tomando vino, pues eso es fantasía pura. Uh -huh. claro. <risa> bueno, ¿hacia dónde? Es la primera edición, sí. a ver cómo sale, va a salir estupendamente bien, pero imagino que se irá innovando luego, viendo cómo, cómo es, claro, cómo, es la cómo idea. acogida la idea, ¿no? Entiendo que es muy atractiva. Hombre, nosotros estamos poniendo todo para que sea atractiva. Espero que la gente lo vea Sin así duda. también, claro, claro. Y entonces, bueno, pues es la primera vez, ojalá salga bien, que la gente venga, que le guste. Y si sale bien, pues y el ayuntamiento nos deja, pues seguiremos haciéndolo, claro. No hay una mejor manera que promocionar nuestra música a través de nuestros mejores productos. Siempre uh -huh. es importante, ¿no? Claro, claro. Y esa relación, como dices, de pues comiendo, como decía antes Carmen, pues la berza, el ajo, tomándote el mocho, un vino diferente también, súper guay, y escuchando música, pues genial. Muy bien. Nada puede salir mal. Vamos a ver con, eh, con otro de los compañeros, sí, bueno. ¿vale? Otra de las empresas. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Buenas tardes. Amaro. Amaro, cuéntanos un poquito. Eh, bueno, yo vengo en calidad de Gloria Vendimia uh -huh. y en representación también la otra pata del banco que no está aquí sí. es eh, Mantequería El Espartero, uh -huh. que, bueno, que no han podido estar por cuestiones de trabajo. Uh -huh. Nosotros, dentro de... Bueno, la idea, la principal idea se la mostramos nosotros. Uh -huh. ...y fuimos tapando, bueno no tapando... ...pero sí abrazándonos a gente... ...que sabíamos que eran los mejores en, en lo suyo... Uh -huh. eh, ...lo mejor para nosotros y para la delegación de juventud... ...era Alvariza en las venas para la divulgación del vino... Uh -huh. ...y mantequería el espartero obviamente... ...con productos gastronómicos y demás... Eso es, la otra parte, la otra parte, Ahí importante... Está, ¿no? ...esa es la parte, <risa> ahí, eh, nosotros haremos a través de un food track... Uh -huh. ...saldrá todo el tema de la comida desde ahí... Uh -huh. Y esperemos que venga gente, que yo creo que sí. Si innova mucho en todo esto, sabemos, los productos los conocemos, pero innováis mucho. Soy una empresa joven, ¿no? Los hombres somos jóvenes y yo, ya más que nada que innovar, creo que lo primero que hacemos es apostar por la tierra. Vale. Que en, en una época de mucha gente tira para Madrid, para Barcelona, para las grandes ciudades, nosotros apostamos por, por esto y decidimos crear empresas y crear tejido, tejido empresarial desde sí, de la frontera. Y da muy buena sensación cuando soy joven, eso me imagino que es una divina noticia, ¿no? Que seáis los jóvenes los que emprendáis de esta manera, ¿no? 
con nuestros aciertos y nuestros errores. Ah, está claro, es como toda la vida. Como toda la vida. <ríe> Pero sí, hombre, sí, sí. Uh -huh. Bueno, eh, y la música, ¿eh? porque también soy joven y os gusta la música. No sé si conocéis los grupos, hablamos un poquito de los grupos. Mire, pues bueno, vamos a empezar desde con dos, dos DJs locales, uh -huh. DJ creo que y, bueno, y los Gacho Brothers, uh -huh. son de Jerez y del Puerto. Eh, y son chavales porque nos van a traer música de, de toda la época. Nosotros somos jóvenes, pero nos gusta también. Claro, nosotros claro, somos folclóricas. Música... Nosotros somos folclóricas, somos de Rocío Urado. De, de... Está bien, ¿no? <risa> todo tiene cabida. Claro. Entonces, esta gente pues, te pueden traer pues, desde la música ska de Jamaica Ajá. hasta, ¿qué decirte?, las azúcar moreno. ¿sabes? Entonces, aquí vamos a escuchar, todo, todo, vamos a escuchar de todo. Todo vale. ¿eh? Claro. Uh -huh. Esto sería en la parte del patio, digamos. Sí, de una sí. vez que pasemos al, al, al interior. Al interior Echará a Doctor Flea, un chaval de, de Granada, uh -huh. que hace mucha música fusión. Te puede coger desde pues, mezclarte los delincuentes con Eminem, a, uh -huh. a lo que sea. Y acabaremos el broche fuerte con, con Magui, que Magui es una todoterreno. Uh -huh. Puede ser desde, desde te, un, te hace una copla que te recita, uh -huh. te toca el chelo, es un artista. Y también queríamos esa que se cerrara con el broche de una artista femenina. ¿Sí? cerrando el hecho para darle también esa cabida ¿no? y el, el peso que deben de tener. Muy bien, pues que haya mucha suerte, ¿eh? la verdad, para las empresas que, que bueno, toman la iniciativa en esta organización del Ayuntamiento de Jerez y Delegada, yo lo decía, juventud. Juventud, ¿eh? es lo más bonito, además es lo que ellos han explicado, la fusión de la juventud con la tradición y el querer quedarse aquí en Jerez y que, que ellos eh, trabajen aquí en Jerez y salgan adelante es importante. Así que a todos los emprendedores, a todos los jóvenes emprendedores, les invitamos, por favor, que confíen en el Ayuntamiento de Jerez y que aquí tienen las puertas abiertas para todo lo que necesiten. Muy bien, pues mucha suerte, de verdad que sí, que sea todo un éxito esta primera edición de Rabanito Festival este próximo fin de semana aquí en la Sala Paul. Adelante, compañeros. Pues muchísimas gracias a nuestro compañero José Manuel Jesús, que como han podido comprobar, ha estado en la Delegación de Juventud, precisamente presentando oficialmente lo que es el Rabanito Festival. Hoy tenemos un programa bastante eh, eh, encaminado a lo que es eh, la música, porque nuestro próximo invitado, fíjense ustedes, eh, muy joven, con tan solo 24 años, el de Jerez de la Frontera, eh, yo recuerdo que sacó su primer álbum que se llamó, se denominó como Good Night, Buenas Noches en inglés, que le voy a preguntar por qué eh, siendo español no ponen los nombres a los discos y a los grupos musicales en español eh, y, y si en inglés, yo qué sé, igual es que ellos pretenden triunfar a nivel internacional, que también es un objetivo bastante potente, ¿no? Y por ese lado les tengo que dar la razón. Eh, profesionalmente se dedica a esto de la música desde hace seis años, aunque digo profesionalmente, porque él, bueno, en cuestión de música, yo creo que lleva prácticamente toda su vida haciendo cosas. Y ahora pues acaba de sacar un nuevo tema que se llama Dime que sí. ¿Y por qué él quiere que le digan que sí y a qué? Bueno, pues a esta cuestión... Y a otras tantas va a responder nuestro buen amigo y músico o cantante jerezano, Vivi. Vivi, muy buenas. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad, encantado de estar aquí contigo, hombre. Oye, eh, ¿cuánto tiempo hace que nos vimos la última vez aquí? Ostras, pues la última vez que vine yo aquí, ¿puede ser hace cuatro años o tres años? No más, ¿no? ¿Más? A, vamos a ver, pues te sí. digo que más, te verás recordando así, porque de la pandemia vamos a hacer cuatro años prácticamente dentro de nada. Pues y fue mucho sé. antes de la pandemia. Fue un poquito vamos, antes. la pandemia no, no teníamos ni idea de lo que eso nos venía Fue un poquito encima. antes, fue un poquito antes. Y vine con, aquí con Piri, que la verdad que, mm -hmm. que lo pasamos genial, que por cierto un saludito para él. Y, y la verdad que sí que estuvimos cantando ahí Olvídalo, creo, bueno, que un par de cancioncitos Sí, también. fue Olvídalo y, y desde, desde Peque, Peque también, esa, sí, ese sí, tema sí. me acuerdo yo perfectamente no, que me encantaba. Eh, bueno, tú decides hace unos meses eh, marcharte a Madrid. Correcto. ¿Por qué? Pues básicamente porque mi sueño de siempre ha sido hacer la música. Hace tres años pues me empecé a hacerla profesionalmente. Y sí que es verdad que, bueno, aquí en Jerez, pues dentro de Cabe... Hay mucha gente que hace música, hay mucha, muchas cosas buenas para poder seguir adelante el camino. Pero sí que es verdad que en Madrid pues, conoce a gente que, ya te digo, yo en cinco meses allí pues, he podido hacer cosas que aquí y conocer gente que no hubiera conocido aquí. Bueno, hemos estado hablando hace un ratito antes y sí que es verdad que, que, bueno, que ya en cinco meses que llevo allí la verdad que me siento mmm, como muchísimo más 
apegado a lo que yo quiero conseguir, ¿sabes? A lo que eh, eh, quizás eh, viví en Madrid eh, uno realmente es donde se siente, hombre, si te gusta lo que, lo que, lo que haces y, y tienes claro los objetivos marcados para irte a Madrid. ¿Es donde tú realmente te sientes artista? Es verdad que el mood, eh, el mood que llevas allí es un mood totalmente diferente. O sea, el mood me refiero al modo de vida y, y también la motivación. La motivación es súper importante para hacer música y para hacer cualquier tipo de, de arte hoy en día. Y sí que es verdad que el estar allí en Madrid está con gente que está totalmente enfocada a eso, porque también en la música hay mucha gente que quiere dedicarse a ello, pero tiene que estar en otros trabajos, en otras cosas, y no puede estar totalmente enfocada a ello. Y allí en Madrid sí que es verdad que que la vida de mucha gente que son artistas va enfocada totalmente a eso y eso también te motiva. Claro, el, el, la cuestión es que el, si ahora mismo nos está viendo gente joven que quiere hacer música y tiene claro que a lo mejor en un momento dado, dentro de X tiempo se tiene que ir a Madrid, eh, pueden llegar a pensar, vale, yo me voy a Madrid, pero yo tengo que vivir en Madrid. Claro. O sea, yo no puedo ir a decir, voy a hacer música, pero yo tengo que comer todos los días. Hombre, claro. Yo tengo que vivir todos los días. Yo tengo que salir todos los días. Yo, eh, yo tengo que vestirme todos los días. ¿Y eso cómo se hace? ¿Tú ya te fuiste a Madrid eh, con un empleo allí? A ver, yo realmente no. Yo me fui allí a, a ver qué pasa. Esto es importante lo que estás diciendo, sí, ¿eh? Sí, 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 no, no importante. En plan, básicamente yo me fui para allá con el paro. Básicamente. Y, y aparte de eso, eh, yo tengo allí familia también. Tengo un primo mío que se llama Erico también, que es artista. Y él es la persona que vive conmigo. Y otra persona más también, que se llama Brownie, que también es producto. Y entonces yo me fui allí primeramente a vivir en Anton Martín. No sé si sabes qué zona es, al lado de Sol. Sí, hombre. Claro, una claro, zona claro, la zona súper céntrica. Y sí que es verdad que allí uf, la vida era un poco locura. Ahora hace poco me he mudado. Ya, ya fíjate, tú llevo ya cinco meses en Madrid ya hasta me he mudado. A la zona de Quintana, que está un poquito más, más lejos, y, pero sigue siendo zona centro, la verdad. Y, hombre, es un poquito más relajado. Pero sí que es verdad que es una locura, y sobre todo a nivel de gastar dinero. Porque si uh -huh. te estás todos los días comprando comida, todos los días saliendo... Pero sí que es verdad que yo estoy centrado en lo mío, como tenía el estudio en casa también, pues he eh, trabajar en ello. Oye, evidente. lo más importante de esto es que tú lo tenías claro que te querías ir a Madrid, evidentemente. Eh, pero claro, una cuestión es que tú te quieras ir a Madrid, eres joven, te tienes que desapegar un poco de tu familia, uh -huh. ¿y tu familia qué te dice? Pues mira, mi familia, la verdad que mi madre, yo creo que es mi fan número uno, o sea, a ella le encanta siempre todo lo que hago. Y mi padre siempre me ha apoyado, siempre en todo lo que hago, la verdad que, que en plan no puedo decirle nada malo y aparte mi familia después ya... De no, por no, sí, pero si no, no, yo no digo nada malo, pero a lo mejor eh, tu sí, familia, sí. Ah, pues no, siento tan joven, no nos gustaría que se fuera solo, a ver, sí, en verdad, Madrid... Mi madre, por ejemplo, siempre ha tenido mucho miedo de ese tipo de cosas. Y por parte de padre, no ha tenido tanto miedo, pero bueno, en mi padre y en eh, mi O sea, aquí, el temor ¿no? era más... Yo creo que el temor al final es de las madres más que de los padres, Sí, no, no mi madre, vamos, ¿No? se cree que crees? todos los días va a haber un, un atentado contra mí en ¿Sí? cualquier parte a de A ver, la Mari Carmen, buenos días. Mari Carmen. Eh, yo no sé si nos oye, Mari Carmen. Buenos días, ¿qué tal? Buenos, buenos días. días, Mari Carmen, ¿cómo estás? Sí, perfectamente. <risa> Oye, mira, eh, haz, haz una cosa pues para que no tengamos, no tengamos problemas a la hora de entendernos. Orgullo. Mari Carmen, eh, bájale el volumen a la tele y escúchame por el teléfono, ¿vale? Y así no tendremos re eh, retardo en la llamada. A ver. Ahora sin ello. Eh, eh, ah, ¿Mari Carmen? Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Ah, ah ahora perfecto. Oye, que tú, eh, cuando eh, Vivi decidió marcharse a Madrid, eh, ¿tú cómo reaccionaste? ¿Qué le dijiste? Pues mira, lo primero, evidentemente, como madre que soy, siempre con el temor, ¿no?, de, de que, bueno, se me marcha eh, de su sitio de confort, a, eh, de estar con su familia alrededor siempre apoyándolo. Pero bueno, también es cierto que, que soy totalmente consciente de que tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo porque Javier está luchando hace muchos años eh, en el mundo de la música y siempre le he dicho, hijo mío, los sueños no se buscan, los sueños hay que trabajarlos, ¿no? Y eso él es muy consciente, es un niño muy humilde, un hombre muy, muy humilde, muy trabajador, muy luchador y creemos en él totalmente y, y para apoyarlo siempre en lo que sea, en lo que sea. Soy muy orgullosa de mi hijo, la verdad que sí, porque sé que va a triunfar y sé que lo vamos a ver pronto en grandes escenarios. Bueno, pero al fin y al cabo, poco a poco, ¿eh? que es lo que tiene que hacer y construyendo poquito a poco y lo va a conseguir porque estoy segura de ello. Oye, bueno, qué, or madre. qué orgullo, ¿no? Oye, Tenía qué sorpresa madre, que esté por aquí, ¿eh? No me lo esperaba, la verdad. Besito más, te quiero. No sé, no y yo en mi corazón. Me eh, oye, vosotros, a ver, ¿qué, ¿qué os queréis decir? Interactuar en televisión, Mari Carmen, háblale a tu hijo personalmente. 
Pues nada, Javier, yo qué le voy a decir a mi hijo, que él no sepa ya, le, que lo he hecho mucho de menos, porque se me ha ido a los madriles, estamos a tres, cuatro horas de distancia, pero bueno, te vuelvo a repetir, estoy muy orgullosa de, de, de lo que está haciendo, eh, es muy luchador, es muy trabajador, lleva muchos años en el mundo de la música intentando pues hacerse un hueco en, en este mundo tan complicado, ¿no? como es la música, ¿no? que todo, todos los chicos jóvenes están deseando de, de tener un proyecto así, y él lo, lo ha hecho, ha sido un valiente, se ha ido a Madrid a, a intentar de, de triunfar en lo suyo, sé que lo va a conseguir y yo siempre estaré a la sombra pues esperándolo y apoyándolo. Oye, eh, eh, qué bonito lo que acabas de decir, Maricarmen. Yo siempre estaré a la sombra esperándolo y apoyándolo. Mm, ella ha dicho que está muy orgullosa de ti como madre, pero ¿y, y tú de ella? Hombre, por supuesto. Un poco... Siempre, ella es una persona que siempre ha estado muy en fila a mí, ¿sabes? En plan, es como también aparte de mi mejor amiga, ¿sabes? Entonces, mi madre es mi madre. Yo todo lo que te diga de mi madre es poco, eso 100%, Robert. Yo Pero es bueno. que, Mari Carmen y Vivi, a ver, yo nunca he llegado a entender eso eh, que últimamente, <ríe> yo digo, que eso de ser unos padres modernos, y unos hijos modernos, uh -huh. eso de mi padre es mi amigo. Yo he tenido siempre claro que mis padres son mis padres, y mis amigos son mis amigos. Uh -huh. Pero eh, cuando tú dices, Vivi, eh, mi madre, además de mi madre, es mi amiga, ¿cómo se lleva eso de tener una madre que sea tu amiga? Porque tú, por ejemplo, a tu madre le cuentas absolutamente todo. Mm, hombre, intento... Porque a una amiga se lo puede llegar a contar todo. Tengo la confianza para hacerlo. Pero, hombre, no sé, a lo mejor hay algunas cosas que se me pueden llegar a escapar. Pero sí que es verdad que... <risa> Sí que es verdad que es la persona que le suelo enseñar muchas cosas de mi música, está siempre muy orgullosa de mí, de las cosas que hago. Y sí que es verdad que cuando también hago las cosas mal y eso, pues es una persona que, que es de vital confianza por eso mismo, porque dice la verdad. Y eso es muy importante eh, a la hora de tener una amistad con alguien, que ya, aunque sea mi madre de por sí, pero como tú dices, está la relación de padre-madre y después está también esa amistad que se crea también ese vínculo, que se crea cuando pues, dos personas quieren simplemente, ¿sabes? Y, y yo con mi madre lo tengo, tengo ese vínculo, pero muy, muy fuerte y, claro, podría hablar con ella de cualquier cosa. Eh, Mari Carmen, ¿a ti te ocurre igual con, con Vivi? O sea, te quiero decir, Vivi te cuenta todo como joven que es, que vive prácticamente bueno, muchas horas del día en la calle y te lo cuenta, te lo cuenta todo. Bueno, él tiene la libertad de poderme contar lo que él quiera. Yo no le voy a obligar a que me cuente lo que él no quiera contarme, pero no obstante, sí que es verdad que nosotros siempre hemos tenido un vínculo muy fuerte y él pues se ha apoyado mucho en mí, al igual que yo también he cometido errores y me ha apoyado mucho mucho en él, ¿no? Él es mi hijo, pero sí que es verdad, no como no es que seamos colegas como tal, porque evidentemente soy su madre, pero sí que es verdad que, que siempre me ha tenido aquí para cualquier tipo, por ser cual, sea cualquier proyecto que saque nuevo, cualquier tipo de música, él es autor, cualquier música que escriba, siempre me, me pide consejo, mamá, ¿qué te parece? Y evidentemente pues yo siempre le voy a decir, pues mira, pues por aquí, por allí. Nosotros nos gusta mucho la música, a él le gusta mucho la música en general, no tiene etiquetas, Javier empezó con el trap, rap, eh, pero realmente no tiene etiqueta, a él le gusta la música en general, que es lo que me ha pasado a mí, yo se lo he inculcado a él y él pues evidentemente lo está llevando a cabo, ¿no? Entonces, pues nada, la conexión es buena, eh, confío en él, sé que lo voy a ver bueno en, en grandes escenarios y, y bueno, pues por eso me ha ido a Madrid, ¿no? Para, para luchar, para eso, como le siempre digo, Javier, los pies en la tierra, los, los sueños se trabajan, hijo mío, y él está en el camino, o sea, con lo cual muy orgullosa de ello. Y el, eh, yo añadiría una cosa más, Mari Carmen, que es el factor suerte no llega por sí solo, ¿eh? el factor claro. suerte llega trabajándolo. Mucho, mucho, hay que hacerlo, tiene claro, que hacerlo, porque... tiene que seguir haciéndolo. Claro, porque esa persona que dice, ¡uy, qué suerte! Eh, Javier, te has ido a Madrid y qué suerte has tenido. Ten... No, perdona, Javier se lo está currando, que eso es lo más importante. Bueno, sí. eh, vamos a despedir a, a Mari Carmen, a tu madre. ¿Le quieres decir algo más? Nada, que la quiero, que le voy a decir a mi madre, hombre. Que te quiere. Que la quiero mucho. Que te quiere mucho, Mari Carmen. Y que yo a él lo adoro y que lo estoy esperando en casa con un caspachuelo, que es una comida malagueña oh. típica, que le encanta. Y mañana se Eso va no a Madrid y quiero ¿verdad? que él coma. <ríe> ¡Qué maravilla! Oye, Mari Carmen, ¿te gusta a ti la música entonces? Me encanta la música, Robe. Pero tú encanta. de cantiñar, no, ¿no? No, o sea, yo lo, ¿Lo hago... ¡Lo has dudado! Sí, porque voy a karaoke, me gusta la, la chispa del cante, me gusta reunirme con gente para cantar el karaoke eh, del Rincón del Pirata de aquí de Jerez, Hombre, que nos encanta no, ir claro. aquí a echar un ratito. Me encanta, pero bueno, no no, no lo hago bien, tengo que reconocerlo. Le bueno, pongo ganas, pero no lo hago bien, me lo paso bueno, bien y ya está. Eh, ¿Tú qué edad tienes? ¿Se puede saber eh, o se puede decir? Yo tengo 50 y algo. O sea, que eres muy joven. 
O sea, yo os propongo... <risa> eh, eh, eres muy joven, a ver. Eh, eh, que madre e hijo hagan algún temita juntos. Estaría muy bien bueno. eso. Nunca bueno. sabes, Robert. Claro, por eso te digo que, bueno, a ver... Eh, al menos, Mari Carmen y, y Javier, original quedaría. Hombre, estaría original desde luego. Claro que sí. Eh, Mari Carmen, muchas gracias. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de entrar y de apoyar a este artistazo, que realmente es un gran artista, pero también lo mejor de todo. Robert, es humilde y una gran persona. Pues yo creo que eh, en, en muchas ocasiones, yo lo digo de artistas que pasan por aquí, que yo a lo mejor les conozco de, de cerca, y siempre termino diciendo que son buenos artistas, pero mejores personas. ¿Sabes por qué, Mari Carmen? Porque al final es lo que cuenta, ser buena persona. Efectivamente. Un besito, cariño. Un saludo. Gracias. Gracias por entrar por teléfono. Venga, muchas gracias. Hasta luego, ma. Eh, esto de no te lo esperaba. No, la verdad Pero yo se no. lo sabía. No. Vale, seguramente. Eh, no. Bueno, pues a eso iba yo, ¿no? ¿Qué significa para ti tener a tu familia en estos momentos que a lo mejor para ti pueden llegar a ser duros? Estar alejado de la familia, de tu ciudad, de tus amigos, conocer un mundo nuevo en otra ciudad, con otra gente. Tener el apoyo de tu familia, ¿qué significa para ti? ¿Sabes lo que pasa? Que sí que es verdad que el apoyo de mi familia para mí es primordial. O sea, a nivel, sobre todo, me gusta mucho cuando pues aquí, sobre todo en Navidades, ahora que viene una fecha tan buena, puedo estar con mi familia puedo estar y contar un poco también todo lo que me ha sucedido. X. Eh, me encanta, porque además siempre me dan su máximo apoyo. Pero sí que es verdad que, Robe, que tengo la suerte de que allí en Madrid, eh, al estar también con mi primo, que me he criado con él desde chico, es como si fuera mi hermano, estoy muy bien arropado y aparte también los productores y las personas con las que yo trabajo, porque ya aparte trabajo también con un grupo de personas que se llaman UFOCAT, en plan el grupo de los chavales que estamos juntos allí, todo prácticamente nos vamos a Madrid. Entonces yo tengo allí también mi grupo, tengo muchos productores de Jerez. Allí? allí ahora mismo la verdad que dentro de lo que cabe estoy muy muy bien arropado, con, estoy trabajando con personas muy, muy buenas y muy guay en plan a nivel... Eh, a nivel producción y, y la verdad que está muy bien allí. ¿Tú eres una persona arraigada a tu tierra? Sí, 100%. A mí vale. es lo máximo. Vale. Eh, si estás a gusto en Madrid, <coughs> con gente sí. que tú quieres, que tú conoces, eh, que van de tu rollo, eh, hacéis música, estáis sí. a gusto, mm, ¿no te preocupa, bueno, preocupa, por ponerle un, adjet un adjetivo, ¿no? El no volver a Jerez. No me preocupa porque yo creo que... Por muy lejos de que yo esté en Jerez, siempre va a estar Jerez conmigo, ¿sabes lo que te digo? Sí, y aparte, pero eso siempre se dice. Y aparte, y aparte que, bueno, yo tengo aquí a mi familia, tengo a mi madre, tengo a mi padre y yo no puedo dejar de verlo. Igualmente, ya te digo, yo siempre, por, por H o por B, acabo viniendo aquí. O sea, para mí Jerez eh, lo llevo por bandera, ¿sabes? Hombre, y siempre ver, me eh, encanta eh, estar aquí. Eh, 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 Jerez, yo aquí eh. es donde más me gusta estar. Si fuera por mí, Robe, yo me quedaría aquí para siempre y punto. En plan... He salido muchas veces a muchos sitios y para mí a día de hoy lo mejor que he conocido es mi tierra, ¿sabes? Por diversas cosas, por, pues por la simpatía que tenemos las personas aquí, por la forma de vida, X. Y sí que es verdad que, <coughs> que siempre yo vaya donde vaya, sé que voy a volver aquí, 100%. Y lo más importante, lleva siempre el nombre de Jerez por bandera, 100%. que eso mucho. Eh, oye, good night, porque le pusiste good night al, al disco y no buenas noches. Y yo porque buenas noches es muy... <risa> bueno, Perdona, buenas noches, buenas noche, tú te has criado diciendo buenas noches toda la vida. Ya, pero no me, no sé, no me, como que... ¿Sabes el concepto de dar tarro? Pues me daba tarro, ¿sabes? En sí, plan, okay. no sé, buenas noches, como muy... No oye, sé, pero... Pues mira, yo lo veo... Buenas noches. Mm. No, pero hombre, a ver, el tono que tú le des. Pero ya. tú dices, buenas noches. <risa> hombre, no me digas, buenas noches. No, hombre, ya. Pero sí que es verdad que me, en plan, no sé, eh, lo estuve estudiando, por así decirlo, le estuve dando muchas vueltas y... Bueno, que para tu rollo musical le y me, mejor me gustaba, el... me gustaba mucho, en plan, no sé, eh, lo, lo quería inglés. poner en inglés, sí. Como que me salía así, no sé, creo que el, el, no sé, la motivación y a nivel estético creo que es mucho mejor, sobre Bien. todo a nivel estético. Y ahora dices con tu último tema, dime que sí, ¿a qué? Dime que sí es una canción, eh, a ver, ¿cómo te digo? Es como un poco funk. ¿Vale? Ahora eh, si no, creo que la veremos, no sé. Pero es una sí, canción. Genial, fenomenal. Pues es una canción que básicamente es como. Dime que sí. Mmm, no es solamente. Es como dime que sí a la vida, ¿sabes? Por así decirlo. Es como. Eh, hablo de muchos aspectos de seguir para adelante, <coughs> ¿sabes? De, de estar tranquila. Y también aparte de, de una chica, también. En plan, dentro de lo que es como hablándole un poco, ¿sabes? En ese tono. Pero ya lo veréis. Yo prefiero que lo escuchéis también ahora cuando es eso y, y veis en plan de qué trata exactamente la canción. Yo creo que te va a gustar. Eh, oye, va, nos tenemos que ir, ¿no? 
nos tenemos que ir. Bueno, pues, Vivi, se me ha ido el tiempo muy, muy rápido contigo. Eso es bueno. Eh, ¿Cuándo te marchas para Madrid? Yo mañana. Bueno, pues la próxima vez que vengas, si quieres, eh, te acercas a Jerez con alguien más del equipo claro. y os dedico un tiempo considerable en el programa. Claro que sí, hombre. ¿Vale? Fenomenal. Vivi, muchas gracias. Igualmente a ti. Es un placer verte de nuevo después de tantos años y no solo verte, sino apreciar que se van cumpliendo objetivos, que estás feliz, que las cosas van bien y que al final, como dice tu madre, tu buena madre Mari Carmen, eh, te vamos a ver prontito en grandes escenarios. Muy buena sorpresa, eh, la verdad que no me lo esperaba. Me eh, mucho. Pues eh, gracias. Y bueno, eh, qué mejor que tú, mirando a tu cámara, eh, que nos presente su videoclip, ese videoclip fantástico, y el dime que sí, ¿no? Pues nada, vamos a ver, dime que sí y espero que os guste mucho. Vamos allá. Bueno, pues se quedaba el Dime que sí de Bibi. El tema que han visto a través de videoclip es el que está promocionando en estos momentos, pero yo les adelanto que el próximo día 9 de noviembre verá a la luz un nuevo tema de Bibi que lo va a romper absolutamente todo. El tema se llama Gira. Eh, en todas las plataformas digitales, recuerden, próximo día 9 de noviembre, Gira, el nuevo tema de Bibi, verá la luz. Y lo que va a ver la luz el próximo 11 de noviembre es eh, eh, un espectáculo maravilloso. Por eso yo decía que hoy en el programa tenemos mucha música y me encanta, ¿eh? un programa así musical como que viene de lujo para todo el mundo eh, y que organiza la hoguera Rock Club. Para hablarnos de este cartelazo, que ahora vamos a ver en pantalla, les voy a presentar a Lola Guerra, que ya es secretaria del club. Lola, muy buenas. Hola, buenas. Bienvenida al programa. Eh, está con nosotros también eh, Juan Sánchez, miembro de la Junta Directiva. ¿Qué tal, Juan? Buenas, ¿qué hay? Y, y, y Pepa Ramírez, la Pepa. La Pepa. <risa> que es la vicepresidenta de la hoguera Rock Club. 
Bienvenida, Pepa. Gracias. Eh, oye, que todos tenemos una importante cita el día 11 de noviembre. Este sábado. Este sábado. Este sábado eh, cuéntanos ya. el cartel. Bueno, pues en el cartel que tenemos este año está súper bien. Vienen tres grupos. Un grupo es de Zaragoza, que se llama Los Bien Bien, eh, pero toca un chico de aquí de Jerez, que fue, es uno de los fundadores de La Hoguera, él uh -huh. es eh, de aquí y toca con él vive en, en Zaragoza pero toca con este grupo y viene un grupo de la zona de San Fernando los Alas Nepa que, no. que está muy bien que han sonado muchas veces aquí en Jerez ya han venido varias veces y gusta mucho y llena ¿eh? y luego vienen los grandes que son Braito 64 que es un grupo barcelonés de los años 80 donde todavía siguen Siguen tocando. Siguen dando caña. Y dando guerra y ahí. Eso es. Eh, eh, ahora retomaremos para hablar de, de la hoguera Rock Show, que así se llama así esta se cita, llama. este evento. Uh -huh. Pero yo quiero un poco que hagamos eh, eh, breve historia y memoria de lo que es el club. ¿Cuándo nacéis? ¿Cómo nacéis? ¿Quiénes seráis? ¿Con qué objetivos? Eh, ¿Cómo habéis avanzado como club? Bueno, pues mira, en el año 92-93 se abrió un bar aquí en Jerez que o se sea que llamaba La Hoguera. de 30 años. 30 años se abrió lo que es un bar, eh, uno de los primeros bares heavy de la, de la zona. Y lo inauguraron dos amigos, entre ellos Alfonso, el que viene a tocar en Los Bien Bien, y David, el marido de, de, lo, de que es el presidente de la asociación. Ah, el presidente, tú eres la vicepresidenta. Y yo la vicepresidenta. Oye, ¿qué soy? ¿Asociación o club? Asociación. Asociación. Sí, estamos registrados como asociación. De vale. ¿Y qué, qué os ha hecho? Porque, claro, cuando somos jóvenes nos atrevemos a todo. ¿Vale? Yo creo que aquí estamos todos cortados por el mismo patrón, en cuanto a edad, <risa> te quiero decir. Eh, y, claro, yo creo que un poco con la ilusión, el estar, el querer, la música que nos gusta, nuestra pandilla, nuestro grupo de iguales, nuestra gente, pues... Pues vamos a montar un club, vale, vamos a montar una asociación, fantástico, porque nos gusta la misma música, porque es bien. Pero claro, es que estamos hablando de hace 30 años. ¿Dónde está el secreto para que después de 30 años eh, sigáis en la misma onda? Bueno, Pepa, tú no hables, porque <risa> si no, no se estrenan ellos. <risa> bueno, el secreto es que seguimos siendo amigos desde entonces y que un nexo de unión, y uno de los más importantes nexos es la música rock. Entonces, ahora estamos ya un poquito más descargados en el tema de cuidado de hijos y demás. Y hemos vuelto a retomar nuestras salidas, los amigos que algunos teníamos un poco ya, eh, que nos veíamos menos. Y hemos hablamos de, de por qué no formar una asociación sin, sin ánimo de lucro para fomentar lo que es la cultura, y en concreto la cultura de, del rock, ¿no? de la música rock. Música y muchas más actividades. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a formar una asociación. Y nos juntamos 10 amigos. Y ¿Pero de los desde el principio? Desde los del ah, principio, sí. 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 Todos Oye, pero desde vosotros, principio. a ver una cosa que a mí me interesa, que me encanta todo esto. Eh, vosotros, cuando ya vais cumpliendo años, cada uno coge su camino, ya se echa pareja, que si nos casamos o no nos casamos, tenemos niños, tal, vale, ¿os dejáis de ver? No, cada uno toma su camino, algunos nos vemos mucho, otros nos vemos poco y cuando ya ha llegado esta época donde... ¿Retomáis? Exactamente, pues ahora nos vemos más. Bien, pues cuando retomáis, supongo que retomáis gente que os habéis seguido viendo durante todo este tiempo y gente que a lo mejor ya os dejasteis de ver en aquellos tiempos y a ver, ¿cómo os visteis? A ver, ¿Cómo nos vimos? De, eh, 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 Juan... Eh, ¿Cómo fue el encuentro ese de, oye, pues físicamente, yo qué sé, sobre todo físicamente cómo estamos, ¿no? O cómo éramos, o en lo que nos hemos convertido, o cómo hemos evolucionado, ¿no? Hombre, vemos fotos de, de antiguos de esos años y la verdad que algunos han cambiado, otros tienen la misma carita y todo. Pero han cambiado para mejor. Bueno, ya ahí no me voy a meter. <risa> ¡Mójate! ¡Guau, mójate! Sí, sí, no, y ahí, ahí no me meto. Ya, en ese terreno Bueno, no me pero meto. tú, por ejemplo, fuiste de los que eh, seguisteis viendo a, a la gente, ¿o? Sí, nos hemos ido, pero es lo que dice Lola, que también con niños, con todo, ya no, estamos planeando, ya vamos en la vida, vamos un poco más tranquilos, y lo que hemos hecho es pues, retomar otra vez la amistad, ¿Y qué es lo que nos une? Pues la música rock y claro. nos juntamos todos. Y a lo mejor ella tiene contacto de uno, yo tengo contacto de otro, hemos estado llamándonos y hemos creado 
Esta y ahora, eh, fijaros que mmm, cuando somos jóvenes, pues siempre hablamos de lo que vamos a hacer, dónde vamos a ir, dónde vamos a viajar, eh, qué concierto hay, no sé cuántos. Ya cuando vamos cumpliendo edad, ¿no? Y tenemos niños, nos casamos, eh, eh, y tu niño te come, ¿y tú por qué no le das potito a este? Pues espérate que yo... <risa> no, no, Pepa, que eso sí, es así, sí. te quiero decir. Eh, y además por ley de vida. Pero luego ya, como dice Juan, cuando mmm, o dice eh, Lola, cuando ya pasa todo la, toda la marabunda de los niños y tal, eh, mmm, se apacigua todo un poco y ahora retomamos la vida de, de nuevo. Sí. Pero ya diciendo, mi hijo tiene 20 años, el mío 15. <risa> eh, mmm, pero qué orgullo, ¿no? Sobre todo el pensar que os volvéis a juntar y que esa amistad que existía antes sigue estando intacta. Mm. Sí. Con mucho más recorrido, mucho más vida, claro. De todas maneras, nosotros nunca hemos dejado el tema del rock. Es no. que es el tema no, principal no, de la creo... pandilla. No, perdona, Lola, es que yo creo que es vuestro nexo de unión. Sí, sí, sí. Y es lo que sí. ha hecho al final que os volváis a juntar. Sí, sí, sí. La mayoría de nuestros amigos y socios de la hoguera son músicos, todos. Entonces uh -huh. nosotros, en verdad, en estos 30 años... Hay pocos que nos hemos llevado varios años sin vernos, pero la mayoría no hemos ido viendo, aunque hemos tenido los niños, en conciertos, en tomarnos algo. Pero es verdad que una vez que los niños han crecido es cuando realmente esa pandilla de hace tenéis, 30 no, como años que más tiempo está libre cada vez más mucho tiempo. más libre. Sí. Y como pensamos, digo, pues en Jerez no hay una asociación de música rock, hay de rockabilly, hay asociación motera, sí, que yo los conozco hay muchísimas, pero enfocada solo así creo que es la primera por eso nos registramos como asociación como asociación como asociación eh, algún grupito dentro de la asociación muchos sí varios de la junta directiva te, el presidente tiene su propio grupo vale lo digo porque estaría interesante organizar un evento con grupos de dentro de la asociación sí en cada en cada bueno nada más que es que llevamos muy poco tiempo solamente hemos hecho dos eventos y en cada evento siempre va tocando a alguien de la asociación. ¿De la asociación? ¿Dónde estáis como asociación? Bueno, sede no tenemos. ¿Tenéis sede? No tenemos, no sede. tenemos sede. No, 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 no. Hay que pedir una sede. Sí, por favor. Sí. <risa> Vuelvo a decir lo de ayer, que siempre lo comento. Eh, a ver, a la tele hay que venir a informar. A la tele hay que venir a entretener. Y a la tele... Hay que venir a pedir. A pedir. Claro. <risa> o pedir. Hombre, yo no, creo no, que una asociación, pedido, claro. después de 30 años, os merecéis un local, al menos, ¿no? Claro. Ojalá. Sí, eh, eh, la máxima mandataria aquí, dentro de lo que es la, eh, la Junta de Gobierno, eres tú la vicepresidenta. Ay, qué... Pide por esa boquita, Pepa, no te cortes. Bueno, nosotros por pedir... Pues a mí pide, me ha hecho la boquita un fray, ¿quién ven? sabe si algún día cae algo? No, hombre, nosotros encantados, ojalá pudiéramos... No podemos ahora mismo económicamente tenerlo por nuestros propios medios, por eso utilizamos eh, sitios donde conocidos amigos tienen bares o tienen salas como la sala Bambú que se ofrecen a... Que allí es donde va, se va a, a, a celebrar este evento, ¿vale? Sí. Sala Bambú. Eh, eso está en la avenida de la Ilustración, justamente para que todo el mundo lo conozca por detrás del Leroy Merlin, ¿vale? Mm, mm, el gimnasio... Sí, eso es eh, en, el, en el mismo edificio de oficina del Super Carmela. Abajo hay una buena terraza de un bar. Qué de publicidad Ay. estaba haciendo. <risa> bueno, pero se lo merecen que eh, se lo hagan. Sí, eh. sí, sí, se sí, lo merecen sí. porque, bueno, está porque además son patrocinadores, ¿no? Sí. Vale. Os lo merecéis porque sois patrocinadores. <risa> si no, aquí no podemos hacer publicidad. Eh, bueno, está cerca también el gimnasio, este, ¿cómo se llama? El activa. El activa. El activa. Eso es, así. En la misma por... zona. Es por la misma zona, bueno, eso es para que no se pierda nadie. Eso. Eh, vamos a recordar eh, el día, la fecha, la hora y los grupos que van. ¿Vale, Pepa? Pues mira, el día es el 11 de noviembre, este mismo sábado ya. La apertura de puertas es a las 5 y media de la tarde y el primer grupo, vamos a hacer muy puntuales, van a empezar a las 7 y media de la tarde. Bien. ¿Vale? Que son los bien bien. Grupo bien. de Zaragoza, con nuestro amigo Alfonso. Luego viene a las 9 de la noche, tocan los alas Nepa, son de San Fernando. Y a las 11 aproximado, tocan los Brighton 64, este grupo barcelonés uh -huh. de los años 80. Y entre medio, bueno, pues tenemos al, algún pincha, allí algún DJ, amanezando lo que es la velada y que no nos falte la música. Oye, qué barata habéis puesto la entrada, ¿no? 8 euros. Es que ya hemos puesto así, hubieseis redondeado y 10 eurillos, que 10 eurillos no es nada. A ver, ¿qué me ha dado oro, me ha dado oro, menos? 
Bueno, quien quiera pagar las 10 euros se va a dejar. Sí, sí, sí. <risa> eh, por cierto, ¿las entradas dónde se pueden adquirir? Las entradas las tenemos puestas por tiquetea. Bien. ¿Vale? Uh -huh. eh, salen a 8 euros, más gasto de gestión que es un poquito nada más. Y luego en puerta la hemos puesto a 12. Nada, la diferencia es muy poco, pero también 12 no es nada. Eh, que... Y 15 tampoco. Ya bueno, pero bueno, le hemos puesto 12. <risa> 8 euros anticipada, 12 en taquilla, en la puerta. En la puerta. Y hay que decir que los socios de la hoguera entran gratis. Bien. Sí. Hablando de socios de la hoguera, ¿cuántos sois? Bueno, pues somos unos 50, más o sí, menos. Que no está nada menos. mal. Ya somos Empecé. 50. Eh, vamos a imaginar que hay alguna persona que nos esté viendo en estos momentos y que le encante el rock, ¿vale? Y nos conozca como asociación. ¿Se puede acercar? Sí. O sea, eh, a claro, ver, claro. Eh, ya no solo al evento, sino acercaros, acercarse sí, sí. O a, a conoceros como asociación. Sí, sí, sí. Por supuesto, está abierto. Ahí, pero ser. pero um, tenéis redes sociales, sí, ¿vale? Sí, tenemos. Eh, um, pero para acercarse a vuestra asociación, um, ¿nos tiene que gustar el rock? Bueno, a ver, nosotros hemos puesto la música rock porque es lo que nos, lo que nos une, porque la mayoría de nuestros amigos tocan rock y lo que nos gusta es la música rock. Bien. Pero el rock es muy amplio. A ver, el rock tiene un abanico muy amplio. El rockabilly, Ahí está. el rock el duro. Vertiente, sí. el, Ahí está. Exactamente. El heavy también. El se heavy se, también. Se que considera. Pero, por ejemplo, dentro de la gama. Podría decir una, una barbaridad, pero bueno, sí, sí. que hay, igual, igual hay alguien que le guste el reggaetón y diga, es que a mí no me han enseñado el rock verdaderamente pues y quiero conocerlo. Ser, claro. Nosotros le enseñaríamos lo que es el rock, era como se cambia. No, hombre, lo que quiero decirnos con esto, hablo en serio, ¿eh? que igual hay personas que mmm, dicen, oye, pues me gustaría ir a conocer un, una asociación de estas características porque nunca me, nunca me han acercado ni me he acercado ni me ha interesado la música rock. Oye, que estáis abiertos a cualquier propuesta, no, a lo que me refiero. Claro. Y si quieren amistad también, que no les gusta el rock, pero quiere apuntarse porque quiere estar con un grupo pues eso, de amigos, oye, que, también. Pues, claro, yo es que no lo quería decir así de Nosotros claro. Nosotros somos gente sana, vamos, que no al revés. Tenemos amistad y charla, tertulia, toda la que quiera. Eh, oye, que os digo una cosa, eh, que hay mucha gente, desafortunadamente, que está un poco... que solo se muestra a través de las redes sociales... Y son pocos reales, ¿vale? Sí, y necesitan, sí. eh, como pues se suele decir, de piel a piel, Ojo, ¿vale? O sea que si alguien quiere conocer a la Oera Rock eh, como club o como asociación, uh -huh. eh, ¿qué tiene que hacer? ¿A través de las redes sociales? Bueno, nosotros la mayoría somos muy conocidos y ya hay mucha gente que nos conoce en Jerez y siempre a través de alguno de nosotros pues nos se ponen en contacto y si no a través de las redes sociales... Sí. ¿Eh? ¿Estáis en Facebook, sí, supongo? Sí. ¿En, en Instagram, Instagram. Instagram. Perfecto. ¿Y estáis como? La Hoguera Rock Club. Vale, perfecto. Bueno, pues ya lo saben todos ustedes. El sábado 11 de noviembre, el próximo sábado, a partir de las... 5 y media de la tarde abrimos la puerta. 5 y media de la tarde. Tenemos evento en... ¿Dónde? En la Sala Bambú, en qué? la Avenida de la Ilustración número 7. Vale. ¿A qué precio? A 8 euros la entrada adelantada y 12 euros en taquilla. ¿Y qué grupos? Pues vienen los Bien Bien de Zaragoza, a la Nepa de San Fernando y Brighton 64 de Barcelona. Bien. Y una cosita más, perdona. Quiero también decir que va a haber algunos puestos artesanos. Bien. ¿eh? También va a haber un, puerto, un puesto de, de cosas solidarias, como es de Intermón, ¿vale? Que también hay que colaborar con ellos. Y habrá corchoneta y cosas para los niños, Ay, por si mira. alguien no tiene dónde dejarlo. Es que por Barbacoa. si fuera poco, eh, son un club o una asociación, como pueden comprobar, muy solidaria. Y habrá comida y una buena barra. O sea, que hay que ir, sin lugar sí. a dudas. Lola, Juan y Pepa, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, Un placer. Robert. Oye, sí, mira, que si os apetece y queréis, y vais a grabar aquello con como sea, me mandáis las imágenes y lo ponemos en el programa. Ah, muy sí, bien. ¿Vale? Sí, sí, y os seguimos promocionando, que eso es lo que claro hace falta. Que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. No hay tiempo para más, nos tenemos que despedir, pero recuerden que volvemos mañana a partir de las 10. Desde las 10 y hasta la 1 del mediodía. Luego, si nos quieren ver en nuestra repetición o redifusión del programa, pues ya lo saben también, desde las 5 y hasta las 8 de la tarde. Y mientras tanto, sean felices. Hasta mañana. Thank you.